Dr. Hussein Mwini, Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Majaliwa, Mheshimiwa Marais wa Stahafu, Mheshimiwa Mama Janet Mkufuli Msiwa na mjane wa hayati Dr. John Joseph Mkufuli, Mheshimiwa viongozi wote wa serikali mliopo kila mmoja kwa nafasi yake, Mheshimiwa maaskofu wote mliopo, Mheshimiwa waombolezaji. Nashukuru fursa hii kutoa salamu za rambi rambi kwa niaba ya baraza kuu la Uislamu Tanzania na kwa niaba ya taasisi zote za Kiislamu na Waislamu wote. Na kwa pole wewe mwenyewe mheshimiwa rais Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na Mama Janet Mkufuli na wote wa Tanzania kutokana na kifo kizito kigumu ambacho kimetusibu sisi wa Tanzania katika kipindi hiki kigumu lakini pia ni kupe salamu za rambi rambi zizo tumwa kwangu ambazo nimetakiwa nizifikishe kwako zinazotokana na viongozi wa dini ya Kiislamu katika nchi mbalimbali walioniletea kwa njia ya ujumbe na ambao nimezungumza nao moja kwa moja kwa njia ya simu kama vile mufti wa Uganda Kenya Zambia Kongo lakini Saudi Arabia Masir Morocco Mauritania na nchi zote za Afrika Magharibi na umoja wa wanazuni wa Kiislamu wa taasisi ya mfalme wa Morocco Muhammad wa Sita wote hawa wametoa salamu za rambi rambi kutokana na kifo hiki kilichotokea katika nchi yetu cha hayati Dr. John Joseph Magufuli hii ni kuonyesha kwamba Dr. John Joseph Magufuli alikuwa ni mtu wa karibu sana kiasi cha kuweza kukumbukwa na watu mbalimbali mbali ndani ya nchi na nje ya nchi salamu hizi na rambi rambi hizi ninakufikishia mama yetu kwa kufariji na kujifariji wenyewe pia kutokana na msiba mkubwa huu ambao umetokea sisi hapana budi kupokea msiba huu kwa sababu hayo ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambayo ameyakadiria na ambaye amemkhitari mpendwa wetu hayati Dr. John Joseph Magufuli na kama tunavyosema siku zote kwamba sisi ni amana mbele ya Mungu na hapana budi siku moja amana hii kurudishwa kwa mwenyewe Mwenyezi Mungu lakini pia tukumbuke kwa niaba ya Waislamu mambo ambayo ameyafanya Dr. John Joseph Mafuli katika upande wa kidini. Kwanza alikuwa akiwapenda sana viongozi wa dini. Katika jumla ya sifa kubwa kabisa aliyokuwa nayo na aliyotuonyesha katika kipindi chake chote hiki cha miaka sita alionyesha mapenzi makubwa kwa viongozi wa dini. Akiwatanguliza sana na akiwaweka mbele sana na alikuwa hapendi kuwakosa katika shughuli yake yoyote ile ambayo anaifanya iwe ikulu au nje ya ikulu alikuwa akiwahitaji sana viongozi wa dini kwa hili tumefarijika sana katika kipindi chote hiki cha utumishi wake na kuna mambo makubwa sana katika upande wa Waislamu kama itakuwa siagusi itakuwa siku mtendea haki Hayati Dr. John Joseph Magufuli ana mambo mengi yasiyokuwa na nafasi leo kutajwa lakini machache katika hayo amefanya jambo kubwa sana kwa Waislamu kwa kuwapatia msikiti unaitwa msikiti wa Muhammad wa Sita baraza kuu la Uislamu Tanzania Bakwata 
msikiti mkubwa wenye uwezo wa kuingia waumini wengi juhudi zake hazikuomeshea tu katika kuomba msikiti ujengwe na mfalme wa sita alikuwa akifuatilia hatua kwa hatua na mara nyingi akiwatuma watumishi wake wakija ofisini kwangu kuona msikiti umefikia wapi na amethubutu karibu mara mbili kama si mara tatu kuja msikitini na anipigia simu ghafla tu na kunambia tukutane msikitini au njoo ikulu tutoke wote twende msikitini tukaangalia hali ya maendeleo ya msikiti kwa kweli ni faraja kubwa ni jambo kubwa kabisa lenye kutoa matumaini lenye kuthibitisha upendo na mahaba makubwa kwa watu wa dini bila ubaguzi lakini pia aliweza kufanya mchango wa kuchangia ujenzi wa msikiti ulioko Dodoma cha mwino na kwa mapenzi yake makubwa akataka uitwe msikiti wa Sheikh Abu Bakar Zubeli kwa hiyo katika mengi aliyofanya ambayo kama alivyosema tuweze kuyazungumza yote ametufanyia mengi sana na ameonesha upendo mkubwa sana na kumbuka jambo ambalo nalo mwenyewe amewahi kusema kwamba siku nyingine itakapokuwa mimi naanza safari za kwenda nje itakuchukua mufti katika zile nchi unazotaka nikakusemee zile haja zako na shida zako unazotaka haya ni mahaba yaliyokuwa makubwa sana kwa hiyo mama yetu mama Samia Suluhu huu ni ufupi wa mengi nilionayo ambayo ametufanyia mheshimiwa Dr. John Joseph Magufuli Mimi ninakuombea Mungu wewe mama Samia Suluhu pamoja na wasaidizi wako wote muweze kusimama katika mirathi hii mliwachiwa na Dr. John Joseph Magufuli kulisukuma na kuilendesha jahazi hili kwa usalama na kwa amani na sisi kama wananchi tujenge mshikamano tujenge umoja tujenge ushirikiano na tujenge upendo ili kuweza kuwasaidia warithi waliwachiwa urithi na Dr. John Joseph Mokfuli mama yetu mama Samia Solo kwa niaba ya baraza kuu la Waislamu Tanzania na kwa niaba ya Waislamu wote na taasisi zote za Kiislamu tunakuhakikishia na kuthibitishia Mheshimiwa mama yetu mama Samia Suluhu wewe na wasaidizi wako wote kwamba tutakuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba maendeleo ya nchi hii yanapatikana kupitia upande wa viongozi wa dini wa billahi tawfiq wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania sasa upokee neno la faraja na pole kutoka kwa askofu Alinikisa Cheyo ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya Kikristo Tanzania haya ni madhehebu yote ya Kikristo yaliyopo nchini kwetu ambayo ni madhehebu taasisi e, karibu sana baba askofu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluh Hassan Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hussein Mwinyi Mheshimiwa Rais wa Stafu Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa Kasim Majaliwa Mheshimiwa Speaker wa Bunge Mheshimiwa Jaji Mkuu Mheshimiwa viongozi wote wa serikali na vyama vya siasa hapa nchini Mheshimiwa maskofu na viongozi wote wa dini 
Mheshimiwa mama yetu mpendwa Janet Magufuri wapendwa wa umrozaji wote tuliohuzuria katika msiba huu Bwana Yesu asifiwe Mheshimiwa Rais kwa niaba ya Jumuiya ya Kristo Tanzania yenye makao makuu yake Dodoma tukiwakilisha makanisa 13 na taasisi zaidi ya 12 lakini pia mbele yako nikiri kwamba tunao maskofu hapa wengi asingeweza kusema mmoja mmoja lakini kwa niaba yao wapo maskofu kutoka pia CPCT makanisa ya Pentecost wapo maskofu wa Adventista wa Sabato na madhehebu mbali mbali kwa niaba yetu sisi kama Wakristo tunatoa pole kwako mheshimiwa rais na pia kwa mama Janet Magufuri na kwa watanzania wote kwa ujumla wao tunasema kwamba katika rambi rambi hizi tunamshukuru Mungu sana kwa kutupatia kiongozi huyu anayelala hapa shujaa mwenye moyo mkuu sana wametaja mengi na siwezi kupoteza muda kurudia lakini kazi kubwa aliyoifanya licha ya kutuletea maendeleo alituunganisha watanzania kuwa kitu kimoja bila ubaguzi wa namna yoyote iwe dini iwe ukabila au ukanda na ushahidi huo umo nyoyoni mwa watanzania wote wanajua wazi ya kwamba tuliunganishwa tunamshukuru Mungu kwa jinsi alivyotupatia kiongozi huyu lakini pia kama walivyokwisha kusema wengine tuna kazi kubwa ya kuyaenzi yale ambayo aliyafanya katika uhai wake kuna jambo alilitamka mara kwa mara kwamba watanzania tutembee vifua mbele nadhani huu sasa ndio hasa wakati wa kutembea vifua mbele tukijivunia utanzania wetu tunapata shida pale ambapo kuna kuwa na uhaba wa kusifu nchi yetu na kuonyesha uzalendo wetu tutamke kwa dhati ya kwamba sisi ni watanzania na hakuna nchi nyingine iliyo kama Tanzania yetu kutokana na misingi ambayo wasisi wa taifa hili waliiweka na dunia inajua ya kwamba Tanzania ni nchi ya kujifunza hasa katika mambo ya amani na umoja na mshikamano. Mheshimiwa Rais, sisi kama Wakristo wa Tanzania tunakuhakikishia tutakuunga mkono kwa kila hali katika utumishi wako huu ambao umetukuka na tayari umeshafanya mambo makubwa mengi tuna matumaini makubwa na wewe hatutakuacha peke yako tuko pamoja na wewe zaidi tutakuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya njema na ujasiri katika kuitenda kazi ya Mungu. Nimalizie kwa kusema tunaosoma Biblia tunajua Waisraeli walipokuwa wakienda Kanani walizani Musa atawafikisha Kanani lakini badala yake Joshua ndiye aliyowafikisha Kanani. Utatufikisha tunakotaka kwenda Mwenyezi Mungu akuzidishie baraka. Amen. Tuna shukuru kupata salamu za rambi rambi kutoka kwa viongozi wetu wakuu wa dini nchini Tanzania kadiri vile vile tunavyofurahia uhuru wa kuabudu na vile vile tuko kwenye majonzi lakini mheshimiwa rais umeonja jinsi wakuu wetu ambavyo wanapenda kushirikiana na serikali yako naomba nirudishe utaratibu wa ibada kwa kiongozi wa ibada karibu
kabla ya sala ya buriani yule muhusika MC uko upande wa serikali anakaribishwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinachofuata sasa ni salamu kutoka kwa viongozi mbalimbali mbali. na kwa kuanza tuanze na salamu kutoka kwa wazee wa Chato tumkaribishe mzee Samuel Bigambo kwa niaba yao aweze kutoa salamu karibu mzee Bigambo popote ulipo Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Asalamu alaykum. Waheshimiwa wa rais wa staafu. Waheshimiwa rais wetu mtukufu Samia Hassan Islu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Ali Hassan Mwinyi Naona nimetaja jina la babake <laughs> Lakini sikukosea Kwa sababu hata mimi mnaniita vigambo mimi sio vigambo <laughs> Waheshimiwa viongozi wa serikali mabarozi kutoka nje sisi wazee wa chato tumefarijika sana kwa serikali yetu kumpa heshima kubwa Mheshimiwa wetu jemadari wetu baada ya kuwa amekufa mumeweza kumuenzi na kumzungusha karibu Tanzania nzima lakini pia mkamufikisha kwetu hapa chato Mungu awabariki sana Tuna uzuni sana kwa kuondokewa na kijana wetu mpenzi wetu lakini kwa sababu ndivyo ilivyopangwa na Mwenyezi Mungu tukizidi kulia sana tutakuwa tutasikia tunakufuru kwa hiyo tumeambiwa tushukuru kwa kila jambo jina la Mungu litukuzwe Mumetuenzi kwa kutuletea huu ugeni. Mumemuenzi mjane wetu Janet Makufuri. Mama ni kwamba haya ni mapenzi ya Mungu 
na Mungu kufanya hivyo na makusudi yake kwa hiyo mama hata Yesu alipokwenda alisema nitawaachia mtu wa kuwatuliza tuna hakika Mungu atakutuliza lakini tunaomba serikali yetu iliyobaki iwe karibu sana na mjane Janet kwa sababu ana kipindi kigumu kwa sasa ana kipindi kigumu kwa sasa sisi wa Tanzania kwa jumla marehemu tulishindwa hata kumwelewa kwamba ametoka wapi maana yake kazi zake alizozifanya kwanza tuliitwa kwamba ni hichi maskini lakini hatujui alifungua wapi hazina hizi akawa anafanya miradi kwa fedha hizi zetu hapa hilo jambo tunapaswa kumusifu ametutoka kimwili lakini kifikira hatutum hatatoka lakini wazee wa chatu tuna matumaini makubwa kwamba hakutuacha peke alikuwa na mwenzake Samia Suluhu walikuwa wanafanya kazi pamoja kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba miradi yote iliyobaki ataitekeleza na kuongeza nyingine na tunapoamini ni kwamba kipimo cha uongozi uliopo ni kipimo ni uongozi uliopita kwa hiyo mama ndio kazi kubwa hiyo tunayokupima kwayo hayati john aliacha amepanga mambo mengi kufanya lakini kwa sababu Mungu alimpenda leo yameondoka sasa tumekukabidhi mzigo huo yote aliyotuachia na aliyokuwa ametuahidi ni wewe ndio ulituahidi Ni kudokeze kidogo tu chato. Naomba ni kudokeze. Mara fulani siku moja kwenye mkutano fulani alituambia hii chato. Tunataka tuifanye iwe mkoa. Sasa je, hiyo ahadi ife? Haiwezi kufa kwa sababu we ulikuwepo. <laughs> Tuna matumaini makubwa. Na kwa uzoefu wangu katika maisha yangu. Na mara nyingi pia huwa tunasema kuliko mama kufa afadhali afe kwa sababu hata kama mtakataa miji inayoachua wanaume iwe inaharibika lakini miji inayoachua wanawake huwa inaendelea kwa hiyo mimi naamini kwamba mama yetu atatufanyia yaliyo mazuri zaidi wa mama ni wajasiri 
Wamama ni wajasiri watayafanya. Jambo lingine ambalo niliyotaka kuwashukuru kwa serikali iliyopita ni kutuenzi sisi wazee. Mukasema wazee kwanza na kweli ni wazee kwanza ingekuwa sio wazee kwanza mimi leo nisingekuwa hapa nazungumza lakini kwa sababu meenzi wazee kwanza ndio maana unaona sisi wazee sasa hivi tunalia tu mbona siku zangu zimekwisha si ningeendelea hapo kwa hiyo hilo la kutukuza na la kusifu sana tunawashukuruni sana Mume tuwezesha siku hizi hata ukienda maofisini unaenda unaringa hatujipangi mistari mzee unafika tu mlenjo Ostarini pia unajitahidi mnaweka madirisha wazee e, kwa hiyo tunaenda kutibiwa ingawa tuna upungufu sana wa dawa Unastukia tu mzee unaambiwa nenda kanunue dawa mimi mzee tanunua wapi ni naira wapi <laughs> Lakini naamini hilo utalirekebesha katika serikali yako Hilo naliamini kabisa kwamba utalirekebesha Kwa chato tunalia sana lakini tuna matumaini kama nilivyosema mama huwa ashindwi jambo Maana wa mama hawa ni wajanja akiwa upo we mwanaume hata kutoka nje anaogopa lakini ukibaki yeye anakuwa hodari kabisa na anafanya kwa hiyo tunaamini mama utafanya kazi na sisi tuko pamoja nawe tunaomba mshikamano huu uwepo kazi kubwa ambayo umeifanya tulikuwa tumeanza kutengana kimadhehebu kulikuwa kumeshajitokeza mara uislamu mara ukristo mpaka kuna mara fulani huko biseresere kulipata kupigwa ngumi na wakristo na waislamu lakini tunashukuru Mungu leo hii hata muislamu anachangia kujenga kanisa la Kikristo Mkristo anachangia kujenga msikiti Eh nime nime stop ishu. Kwa hiyo ninaomba kwa hayo machache Mheshimiwa ututekelezea asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu na hivi sasa na, inaombwa kumkaribisha mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania General Venance Salvato Limabeu kwa ajili ya kutoa salamu kutoka vyombo vya ulinzi na usalama afande mkuu wa majeshi karibu Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia Suluh Hassan Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi Mheshimiwa Baba Skofu na viongozi wetu wa dini Makamu wa kwanza wa Rais Zanzibar Mheshimiwa Othman Masud Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar 
Mheshimiwa Ahmed Suleiman Abdul Dula Mama Janet Magufuli na wana familia wote Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasum Majaliwa Majaliwa Marais wa Staafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar tamboe uwepo wa mzee wetu Ali Hassan Mwinyi mzee Dr. Jakaya Mrisho Kikwete na Dr. Ali Mohamed Shein familia mawaziri wakuu wa staafu tamboe uwepo wa mheshimiwa mzengo Pinda Mheshimiwa Sumaye na Mheshimiwa Marichela. Familia za marehemu Dr. John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Hamis Juma. Mheshimiwa Speaker wa Bunge Job Ndugai na Speaker wa Baraza la Wawakilishi. Mheshimiwa Naibu wa Speaker Dr. Tulia Axon Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Bashir Ali na wa serikali ya mapinduzi Zanzibar mhandisi Zena Ahmed Said Waheshimiwa mawaziri wote mliopo wa muungano na serikali ya mapinduzi Zanzibar makatibu wakuu wote mliopo wajumbe wa kamati ya mazish ya kitaifa wakuu wa mikoa na wilaya wakiongozwa na mwenyeji wetu engineer Robert Gabia viongozi wa vyama vya kisiasa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama waheshimiwa viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na taasisi za umma viongozi wa dini ndugu wa mbolezaji mabibi na mabwana tumsifu Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe sana. Asalamu alaykum. Kwa niaba ya wakuu wa vyombo vya wote vya ulinzi na usalama. Naomba nieleze kuwa nasi tumepokea kwa masikitiko makubwa na mshtuko mkubwa taarifa za kifo cha aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kweli ni simanzi na masikitiko makubwa tunatoa pole kwako mama Janet Magufuli na wana familia wote tunatoa pole kwa mama Samia Suru Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi mlivyokuwa mnafanya kazi bega kwa bega wote pamoja wana familia na watanzania wote kwa kuondokewa na mpendwa wetu kifo ambacho wengi hatuko kitarajia Simanzi na masikitiko hayo makubwa yalitokana na ukweli kwamba tangu aingie madarakani mwaka 2015 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwanza alionyesha kuviamini na kuvipenda vyombo vya ulinzi na usalama kwa dhati kubwa alihakikisha kuwa ana uviwezesha kwa mahitaji ya kiutendaji na mahitaji ya kiutawala ili viweze kutekeleza majukumu yake ya kiulinzi na usalama kwa ufanisi na weledi mkubwa upendo wake kwa vyombo vya ulinzi na usalama pia alionyesha kwa namna alivyovishirikisha katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na maendeleo ya nchi yetu. Alisema 
hatuwezi kuwa na vyombo imara bila kuwa na uchumi madhubuti hatuwezi kutegemea misaada ya kuimarisha vyombo vyetu lazima tuimarishe uchumi wetu ili tuimarishe vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na katika hali hiyo vyombo vyetu vimeshirikishwa katika shughuli zote za kiuchumi mifano michache ni ushiriki wetu wa kuhakikisha tunaulinda mgodi wa Tanzanite kabla ya kuulinda lakini tujenge ukuta kuzunguka mgodi huo Mheshimiwa Rais binafsi haindokeza lakini ninaomba nisitoe dokezo hilo takuomba ni kuone ofisini pamoja na ujenzi huo wa shughuli za kiuchumi alisema lazima tushirikishe katika miradi yetu mikubwa yote ya kitaifa na moja wa mradi mkubwa ni ujenzi wa ikulu ya chamwino unaoendelea kujengwa hadi sasa na huko katika hatua za kumaliziwa katika tukio hilo alijipambanua wazi kuwa uamilijeshi wake mkuu au kuishia katika masuala ya ulinzi na usalama pekee bali pia katika masuala hayo ya kiuchumi katika kipindi alicholiongoza taifa letu alijikita katika kujenga uchumi ambapo aliwekeza katika miradi ya kimkakati na kuweka miundo mbinu bora wote ni mashahidi alikuwa na dhamira ya dhati ya kuitaka Tanzania ibadilike kwa yenye mafanikio zaidi Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa muumini wa dhati wanadhalia na falsafa mpya kwamba katika zama hizi ambapo nguvu za kiuchumi zinachukua nafasi ya nguvu ya kijeshi kama kipimo sahihi cha ukuu au nguvu ya nchi Tanzania yenye uchumi imara ndiye nitakayoweza kuibuka kuwa taifa lenye nguvu. Uumini wake huo aliudhihirisha mara nyingi kupitia kauli yake kuwa vita vya kiuchumi ni vita vigumu zaidi kuliko vita vya kawaida. Katika kipindi cha uongozi wake pia alifanya uteuzi kwenye vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuwateua baadhi ya maafisa kuwa kwenye mfumo wa serikali hasa kushika nyadhifa kubwa zikiwemo za wakuu wa mikoa na wilaya wakatibu wakuu wa wizara pamoja na idara na taasisi mbalimbali za umma mchango wake huo mkubwa kwa vyombo vya ulinzi na usalama utakumbukwa daima na utaendelea kuwa alama isiyofutika kwa vizazi vingi vijavyo na kwa mianga, miaka mingi ijayo pia katika kudhihirisha hilo ziara ya mwisho kuifanya katika vyombo vya ulinzi na usalama ilikuwa tarehe 26 Februari na moja alipotembelea jeshi la polisi ambapo aliweka jua la msingi kiwanda cha kushona nguo na kuzindua ofisi ya utawala na bweni katika chuo cha polisi kurasini baada ya ziara hiyo alikuwa amepanga tarehe kumi mwezi machi na moja kutunuku kamisheni kwa maafisa wanafunzi wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania 
ambayo ingekuwa ni ya kwanza kufanyika ikuru ya Chamwino Dodoma. Wanafunzi hao walikuwa wameshahitimu mafunzo yao mara ya kwanza ilikuwa watunukiwe kamisheni tarehe 20 Februari lakini kutokana na ziara alizokuwa nazifanya akanielekeza tusogeze mbele hadi tarehe sita. Lakini alipokuwa Dar es Salaam wakati anamaliza ziara katika jeshi la polisi akaniambia sijisiki vizuri unaonaje tusogeze hadi tarehe kumi. nijitazamie hali yangu bahati mbaya haikuwezekana hiyo tarehe kumi. na kutokana na maradhi hayo alishindwa kabisa kufika kwa kuwa wanafunzi wako tayari Mheshimiwa Rais na mirijeshi mkuu tunakukaribisha kwa mara ya kwanza kuja kutoa kamisheni kwa maafisa wanafunzi wa jeshi la wananchi wa Tanzania kwa tarehe utakayoona inafaa kulingana na ratiba yako mheshimiwa kwa heshima na taadhima na kwa namna ya pekee Naomba pia nitumie fursa hii kwa niaba ya vyombo vyote vya ulinzi na usalama ingawa pengine isingependeza sana katika siku ya leo lakini ni seme tu kwamba tunakupongeza kwa dhati kabisa kwa kuapisha kwako kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu kwa mujibu wa katiba Tunashukuru baraza la Kiswahili limerekebisha kwamba tutaendelea kuitwa Amiri Jeshi Mkuu na sio Amirat kama ilivyo kwa inapendekezwa Vyombo vya ulinzi na usalama vinapenda kukuhakikishia kuwa ulinzi wa nchi na mipaka yake ni salama na kwamba vitaendelea kumlinda kulinda wewe kama rais kukutii kama amirijeshi mkuu na kutekeleza majukumu yake kama ilivyoainishwa katika katiba aidha vyombo vya ulinzi na usalama vinakuhakikishia utiifu uadilifu na uaminifu mkubwa kwako mheshimiwa rais na mjeshi mkuu kama ilivyo mila na desturi kwa majeshi yetu katika wamu zote zilizopita za uongozi wa nchi yetu kwa manufaa ya ulinzi usalama na ujenzi wa taifa letu tunakutakia afya njema wewe na familia yako yote mola akuongoze katika kutekeleza majukumu yako mapya kwa mafanikio makubwa Mheshimiwa Rais hali ilivyo sasa nchini ni tulivu na mipaka yote iko salama Naomba nimalizie kwa kusema tumwombe Mheshimiwa Magufuli Mwenyezi Mungu ampokee na akawe mwombezi wetu na nina imani atakuwa mwombezi wetu na ameshapokelewa raha ya milele umpe e bwana apumzike kwa amani asante sana As asante mheshimiwa rais kwa heshima na taadhima Naomba ni mkaribishe mheshimiwa Dr. Harid Suleiman Mohamed waziri wa nchi ofisi ya makamo wa pili wa rais Zanzibar sera uratibu na baraza la wawakilishi na amidi wa shughuli ya mazishi kuwatambulisha viongozi wakuu wa serikali wa staff na wageni kutoka nje Asante
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa Makamo wa kwanza wa Rais Mheshimiwa Othman Masudi Makamo wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hamed Suleiman Abdullah Mama Janet Magufuli viongozi mbalimbali marais wa staafu mawaziri wakuu wa staafu itifaki na zingatiwa asalamu alaikum Mheshimiwa Rais naomba kuwasilisha kwako utambulisho wa viongozi wakuu wa kitaifa wa staafu na makundi mbalimbali kama ifuatavyo Kwanza kabisa naomba nitambue uwepo wako Mama Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Lakini pili naomba nitambue uwepo wa Mheshimiwa Hafidh Amir Mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Pia naomba kutambua uwepo wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi Naomba pia nitambue uwepo wa mama Janet Magfuli na familia ya mpendwa wetu Hayati Dr. John Pombe Magfuli. Natambua uwepo pia wa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa. Pia natambua uwepo kama alivyotangulia kusema wa makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud Othman na makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hamed Suleiman Abdullah. Natambua pia uwepo wa mzee wetu Alhaj Mzee Ali Hassan Mwinyi Rais mstaafu wa wami ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba pia kutambua uwepo wa Rais mstaafu wa wami ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Natambua pia uwepo wa Mheshimiwa Dr. Ali Muhammad Shen, Rais mstaafu wa Serikali, Rais mstaafu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, pia natambua uwepo wa Mheshimiwa Speaker na Naibu Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pia Mheshimiwa Speaker na Naibu Speaker wa baraza la wawakilishi. Natambua pia uwepo wa jaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Professor Ibrahim Hamis Juma na jaji mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Makungu. Natambua pia uwepo wa Mheshimiwa Waziri wa Kuu wa Staff nikianza na Mheshimiwa mzee wetu John Samuel Malichela mzee wetu Frederick Sumai na mzee wetu Mheshimiwa Mizengo Kayaza Pita Pinda. Naomba pia kutambua uwepo wa makamu wa pili wa Rais Mstaafu wa Zanzibar Mheshimiwa Balozi Sefu Alidi. Natambua uwepo wa makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Mheshimiwa Philip Mangula. Naomba pia kutambua uwepo wa naibu katibu mkuu wa CCM Bara ndugu Roderick Mpogolo na naibu katibu mkuu wa CCM kwa upande wa Zanzibar ndugu Juma ndugu Abdallah Juma Sadal natambua pia uwepo wa jumbo wa kamati kuu ya CCM wenye viti wa CCM wa mikoa 32 kichama na wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM Mheshimiwa Rais pia natambua uwepo wa heshima mawaziri na manaibu mawaziri wa serikali zetu zote mbili naomba mbia kutambua uwepo wa waziri wa masuala ya jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka Burundi Mheshimiwa Balozi Ezekiel Nibigira natambua uwepo wa wakuu wa mikoa wote kutoka Tanzania bara na Zanzibar wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa mkoa huu wa Geita Mheshimiwa Robert Gabriel 
Natambua pia uwepo wa Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Bashiru Ali Kakurwa na pacha wake Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi wa SMZ Mheshimiwa Zena Ahmed Said. Natambua uwepo wa heshima wa bunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wajumbe wa baraza la wawakilishi kutoka Zanzibar. Wapo pia makatibu wakuu naibu makatibu wakuu wa serikali zetu zote mbili lakini pia mheshimiwa naomba kutambua uwepo wa ujumbe kutoka chama cha Frelimo ukiongozwa na ndugu Daniel Bentu ambaye ni katibu mkuu. Pia upo ujumbe upo ujumbe kutoka chama cha CNN FDD ukiongozwa na katibu mkuu wa chama Comrade Reverend Ndiku Yero Ndiku Rio Mheshimiwa Rais pia tunaye tunao waheshimiwa mabalozi wanaozi wanaoiwakilisha Tanzania nchi za nje wapo wengi naomba niswataji kwa majina lakini pia waheshimiwa maspika pia mheshimiwa tunao wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wakiongozwa na CDF tuna viongozi wa dini mbalimbali mbali, na madhehebu mbalimbali wapo mbali, hapa lakini pia tunatambua viongozi wa taasisi za serikali na sekta binafsi vyama vya wafanyakazi na sekta binafsi kama alivyokuisha kusema lakini pia tunatambua viongozi wa vyama vya siasa mbalimbali mbali, viongozi wa mila na wazee lakini bila ya kuwasahau wajumbe wa kamati ya mazishi ya kitaifa ambao tulishirikiana sana chini ya uongozi wa mheshimiwa uh, waziri mkuu ambao ni mwenyekiti wetu lakini pia makamu mwenyekiti Uh, mheshimiwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar na nisingependa kumsahau pacha mwezangu ambaye tumefanya kazi kwa pamoja muda wote mheshimiwa Janet Mhagama waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu mheshimiwa rais baada ya utambulisho huo <coughs> sasa naomba niwakaribishe Mheshimiwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano ndugu Job Ndugai ili naye aje kutoa maelezo mafupi ya salamu zake. Na baada ya kumaliza yeye tutamkaribisha mheshimiwa jaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye aje kutoa salamu zake. Karibu sana mheshimiwa Mheshimiwa Mama Janet Magufuli pamoja na familia Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan Mheshimiwa Mababa Askofu na wachungaji wetu hasa mlioongoza misa za leo Mheshimiwa Mufti viongozi wote wa dini ambao tuko pamoja waombolezaji wote mabibi na mabwana Bwana Yesu asifiwe Asalamu alaikum Tumsifu Yesu Kristo Nimesimama hapa kwa niaba ya bunge na waheshimiwa wa bunge wote wengine wakiwepo hapa kutoa salamu za pole na za rambirambi kwanza kwa familia kipekee kwa mheshimiwa rais wetu Samia Suluhu na kwa Watanzania wote kwa jambo hili kubwa ambalo limetukuta la kuondokewa na kiongozi wetu mpendwa Mheshimiwa Magufuli alikuwa mbunge wa Biharamuru Mashariki na baadaye akawa mbunge wa Chato bungeni Dodoma kwa miaka ishirini. 
na baadaye amekuwa rais akiwa ni sehemu ya bunge kwa miaka takriban sita Kwa hiyo bunge ni Dodoma palikuwa ni nyumbani kwake. Alifanya kazi nyingi na fursa mbalimbali nyingi amezipata kupitia bunge ni Dodoma. Tunasimama na Watanzania wote kusikitika na kutoa pole nyingi sana lakini kipekee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kipekee sisi bunge tumuhakikishie Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluh Hassan ushirikiano wa kila aina. Tutasimama naye. Tutasimama naye kwa kila ambalo tunaweza kufanya kuhakikisha kwamba anafanikiwa na nchi yetu inafanikiwa zaidi na zaidi na zaidi. Nitumie nafasi hii kumkaribisha bungeni pale ndipo ataweza kuzungumza na Watanzania wote. Katika hotuba ambayo tutamuomba ipange kwa siku ambayo ataona inafaa. Kwa Watanzania wote kwa kuwa leo ni ibada na mimi niwaachie neno la Isaya moja kumi. Tunaambiwa msiogope. Mungu anasema msiogope. Kwa vile yeye Mungu yu pamoja nasi. Mungu anatuambia tusifadhaike. Kwa maana yeye Mungu wetu atatutia nguvu. Mungu wetu anasema naam nitawasaidia. Nitawashika kwa mkono wangu wa kuume. Hakika Bwana hatatuacha. Raha ya milele umpe Bwana. Hapo mzike kwa amani. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya salamu hizo zilizotolewa na Mheshimiwa Job Dugai speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo pia zinawakilisha salamu kutoka kwa speaker wa baraza la wakilishi sasa namuomba Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Profesa Ibrahim Hamis Juma kuja kutoa salamu zake Mheshimiwa Samia Sulu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Janet Magufuli, mjane wa marehemu, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, baba askofu na viongozi wa dini ambao wametuongoza katika sala za leo, Mheshimiwa Kasim Kasim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Job Justino Ndugai, speaker wa bunge, pamoja na viongozi wote ambao wako hapa, bila kumsahau Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Omar Othman Makungu, jaji kiongozi pamoja na majaji karibia kumi ambao wako hapa. Ningependa na mimi kuchukua nafasi hii kwa niaba ya mahakama ya Tanzania, vile vile kwa niaba ya mahakama ya Zanzibar kuwasilisha mkono wa pole kwa dhati sana kwako mheshimiwa rais mheshimiwa Samia Sulu Hassan vile vile serikali yako ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vile vile kwa mjane wa marehemu Dr. John Pombe Magufuli Janet Magufuli ndugu watoto wote pamoja na jamaa 
ambao sote tumepata msiba ambao ni mkubwa sana. Mimi nilipata bahati ya kufanya kazi kwa karibu sana na mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Nakumbuka aliniteua kuwa kaimu jaji mkuu tarehe 17 Januari 2017 na baadaye akaniteua kuwa jaji mkuu tarehe 10 mwezi wa 9 2017. Kuna mambo mengi sana ambayo nayafahamu kuhusu utendaji wake wa kazi kuhusu Dr. Magufuli kama binadamu wa kawaida ambaye alikuwa na mapenzi makubwa sana na wananchi wa kawaida. Nakumbuka tulipokuja kufungua mahakama ya wilaya hapa Chato alitokwa na machozi tu baada ya kusikia wimbo wa kwaya kuhusu hali ya maskini. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ingawa yeye alipenda kujiita ni jiwe lakini kuna mambo ambayo yalikuwa yanaweza kufanya jiwe likatoa machozi. Kwa kweli muda utoshi kwangu kuchangia historia ambayo marehemu ameiacha. Mimi naweza kusema kwamba marehemu historia yake haijaanza kwa sababu mambo mengi sana yameanzisha bado yanaendelea. Kwa hiyo historia yake bado inajiandika. Historia yake bado inajiandika na itaendelea kujiandika kwa muda mrefu sana 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 ujao. Pengine nitumie na muda huu vile vile kutoa salamu ambazo nimepokea kutoka kwa majaji wakuu wa nchi kadhaa za bara la Afrika. Nimepokea salamu za rambirambi kutoka kwa jaji mkuu wa Rwanda, Faustin Teziliayo, jaji mkuu wa Gambia, Hassan Bubakar Jalo ametuma salamu za rambirambi. Jaji mkuu wa Namibia Peter Shivute ametuma salamu za rambirambi na katibu mkuu wa chama cha majaji na mahakimu wa jumuiya ya madola vile vile ametuma salamu zake za dhati vile vile kuna mtumishi mmoja wa benki ya dunia ambaye anajihusisha zaidi na mambo ya maboreshi ya mahakama anaitwa Walid Malik yeye ni raia wa Pakistan ananikumbusha kwamba mwezi Februari mwaka 2017 alikuwa adisababa Na wakati huo huo nadhani Mheshimiwa Rais Dr. Magufuli ilikuwa ni ziara yake ya kwanza kabisa kutembelea umoja wa Afrika. Kilichomshangaza Dr. Walid Malik ni kwa namna gani viongozi wa Afrika katika mkutano huo walikuwa wanamzunguka Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa hiyo kwa kuwa alikuwa anakuja Tanzania aliniomba siku ya sheria Ni mtambulishe kwa mwishmiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Angalau waweze kumshika mkono na kuangalia ni kwa huyu ni kiongozi wa inagani aliyetoka katika bara la Afrika Ambaya natoa msisimuko kwa viongozi wengine wengi wa Afrika Sasa majaji wakuu hawa katika salamu zao wali mzungumziaje Dr. Magufuli Wanasema ni kiongozi mwenye maono ya mbali aliyetumia uwezo wake wote kustawisha na kutetea maslahi ya Tanzania na Afrika kwa dhati. Alisema vile vile alikuwa ni sauti mbadala kwa sababu alikuwa anaongea mambo ambayo wengine walikuwa hawataki kuyaongea lakini yeye alikuwa anaongea. Anasema alikuwa ni kiongozi alikuwa ambaye alikuwa na hoji. Alikuwa na hoji karne ya 21 ni karne ya ushindani. Dr. Magufuli alikuwa na hoji sheria zetu na taratibu zetu kwamba hazina kasi inayoenda na matarajio ya karne ya shina moja. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye na hoji kila kitu. Na wote mnafahamu kwamba kila kifika katika sehemu yote alikuwa na hoji. Kama mradi wa miaka mitatu alikuwa na uliza kwa nini siyo miaka miwili. Kwa nini ya kazi usiku na mchana. Kwa hiyo wao vile vile wanamuelewa kwamba huyo ni kiongozi ambaye ni muhimu sana. Wakati ya utoshi kumwelezea huyu mtu ni mtu aina gani. Pengine nitumie tu mfano aliyotoa rais wa 28 wa Marekani Woodrow Wilson. Yeye alitawala Marekani kati ya mwaka 1913 hadi 21. Alizungumzia kwamba viongozi moja kubwa ya viongozi mashuhuri kazi yao ni kuota big dreamers. Kiongozi usiku unapolala unaota maslahi ya wananchi ya wote maslahi yako binafsi hiyo ni moja anasema kiongozi mzuri ni yule ambaye anaota, anaota mambo makubwa yenye faida na maslahi kwa wananchi wake lakini kuna baadhi ya viongozi wanaota mambo yao binafsi 
wengine wanaota mambo makubwa lakini hawayatekelezi sasa John Pombe Magufuli alikuwa akiota na anatekeleza na ndio maana ndoto yake bado ni endelevu kwa mahakama ya Tanzania sisi ni mashahidi wakubwa sana kwa ndoto ya Dr. Magufuli na alikuwa ni mwenyeji siku zote ambe, alikuwa mgeni rasmi siku za sheria kwa muda wa miaka mitano siku zote amekuwa kihudhuria siku ya sheria na siku zote katika hotuba zake tulikuwa na uwezo wa kuona maono yake na wapi anajaribu kuipeleka Tanzania mara ya mwisho tulipata bahati ya kukutana naye ilikuwa siku ya sheria tarehe moja mwezi wa pili mwaka huu na aliweza kutukumbusha mambo ambayo wengine tunasahau ni mchango gani ambao aliutoa kwa mahakama kwanza alitukumbusha kwamba mwaka 2016 kwa mara ya kwanza alisaini mkataba wa mkopo kutoka benki ya dunia wenye thamani ya dola za marekani milioni 65 sawa na shilingi bilioni 135 kwa ajili ya programu za maboresho ya mahakama tu. Kwa hiyo maboresho ambayo yanaendelea sasa, hizo ni ndoto ambazo zinaendelea hazijakamilika. Kwa hiyo historia ya Dr. Magufuli katika mahakama haitakamilika hadi hapo miradi hiyo yote itakapokuwa inakamilika. Na hakuna sehemu katika jamhuri yetu ambayo haijaguswa na miradi ambayo ilitokana na mkopo huo. Kitu kingine ambacho alikuwa akifanya si kitu ya kitu cha kwanza ambacho alinieleza wakati alivyoniteua kuwa karimu jaji mkuu ni kuweka milango wazi ya mawasiliano alisema mihimili ya dola isipokuwa na mawasiliano kunaweza kutokea mambo ambayo sio mazuri yakatokea kwa sababu tu upande mmoja ufahamu namna gani upande mwingine unafanya kazi kwenye swala la budget alikuwa akinishirikisha sana wakati wataalamu wetu wanapeleka maombi ya budget wakati mwingine tunaomba zaidi tunapata pungufu yeye alikuwa anatumia wakati kunipigia simu na kunieleza kwa nini budget haitoshi na wakati wote huwa anatoa mfano anasema kwamba kuna bili ya shule za msingi kulipa kuna bwawa la Nyerere linajengwa malipo yanatakiwa kwa hiyo mheshimiwa jaji mkuu subiri kidogo fedha zitakuja kwa hiyo ninakuwa katika hali ya matumaini kwamba ingawa fedha zinatoka kidogo lakini yanapofanyika marekebisho mara nyingi huwa anatimiza ahadi yake kwa mfano kwa sasa katika miradi ambayo inaendelea katika program ya maboresho ambayo tulikuwa tunaendelea ni kwamba tulikuwa tunataka kuhakikisha kwamba hadi miaka kumi ya utawala wake tuwe tumemaliza kabisa matatizo ya mahakama za mwanzo katika tarafa vile vile mikoa yote iwe na mahakama kuu na nadhani hiyo ndoto bado ni ndoto ni muhimu ambayo tutaendelea kuifuatilia pengine nimalizie kwa kum, kumuhakikishia mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania siku zote mahakama huwa inafuata sheria na taratibu na kupitia sheria na taratibu itakusaidia kwa kadri ambavyo itatakiwa kufanya hivyo. Wanasheria siku zote huwa ni watu wanaofuata taratibu na sheria na wanakuhakikishia kwamba siku zote watakupa ushirikiano wote ambao unastahili. Una Kuna mwanahisabati mmoja anaitwa Isaac Newton alisema viongozi wote siku zote huwa tunasimama kwenye mabega ya wale waliotutangulia. Mheshimiwa Rais wewe unasimama kwenye mabega ya hayati baba wa taifa bega la Ali Hassan Mwinyi, bega la Benjamin Mkapa, Benjamin la Jakaya Mrisho Kikweta. Alafu ukawa bega kwa bega na marehemu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Sasa umeweza kupanda juu ya bega la marais hao wote waliokutangulia ili utusaidie sisi Tanzania tuone mbali zaidi. Na nina uhakika utatupeleka huko. Buriani Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais baada ya salamu hizo kutoka kwa mihimili miwili ya dola na Mheshimiwa Jaji Mkuu wa SMT pia akiwakilisha salamu kutoka kwa Jaji Mkuu wa Zanzibar sasa nina heshima kubwa ya kumkaribisha Rais Mstaafu wa Zanzibar 
wa awamu ya saba Dr. Ali Muhammad Shin naye aje kutoa salamu zake. Karibu sana mshukuru. Mheshimiwa Samia Siku Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wazee wetu marais wa staffu mzee Ali Hassan Mwinyi na mzee Jakaya Mrisho Kikwete Mheshimiwa Hoffman Masudi Hoffman makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar na mheshimiwa Ahmed Suleiman Abdullah makamu wa pili rais wa Zanzibar Napenda niwatambue wale wote waliorodheshwa na kuelezewa hapa kuwepo kwao na ndugu yangu Dr. Khalid Salu Muhammad waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili rais wa Zanzibar Sera baraza la wakilishi na ile yote yanayohusiana na hayo Amataja majina ya wote singependa nirudie kwa ajili ya muda. Mheshimiwa Rais, nami nimetakiwa nisimame hapa ili nitoe salamu zangu kwa ufupi na mimi nitajitahidi ziwe fupi na nayo yawe mafupi. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi na vyote vilivyomo ndani yake kwa kutuja hali ya uhai tukakutana leo hapa katika mazishi makubwa haya ya kifo cha kiongozi mwenzetu ndugu yetu mpendwa wetu mheshimiwa hayati John Pombe Joseph Magufuli na kwa hivyo niwajibika kwa dhati kabisa nitoe mkono wangu wa pole kwa wafiwa wote kupitia kwa mama Janet Makufuli kwa serikali zote mbili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwako kwa Mheshimiwa Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kupitia kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi tupata msiba mkubwa sana msiba mkubwa wenye huzuni nyingi wenye majonzi na ile yote ambayo mwanadamu anayahisi anapondokewa na mpenzi wake mwenzi wake jamaa au ndugu yake nasi yote hayo tunayo hivi leo tunapokamilisha kuiandaa na kumweka katika safari yake ya milele Mimi nimepata bahati na fursa ya kuishi na Dr. John Pombe Magufuli na kufanya naye kazi. Kwa takriban miaka tisa na nusu. Miaka tisa na nusu nikiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na miaka kumi nikiwa rais wa Zanzibar. Tulikuwa karibu sana. Na mengi sana aliyokuwa akinielezea na mengi sana nilioyaona akiyatenda na kuyasema yenye masla ina nchi yetu hususan kata kuimarisha muungano wetu 
Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kati ya sifa moja kubwa alionayo basi alikuwa ni mkweli wa dhati ni muungwana ukweli wake ulimpitia kwamba haogopi binadamu mwenziwe anamogopa Mwenyezi Mungu peke yake kuna maelezo mengi sana ninayo leo sisi siku ya kuyasema lakini ni mtu ambaye anadhibiti siri anayosema na anayofanya hamkadifi yasihusika wengi wana ndani ya mkali si mkali ni kiongozi na lazima aongoze kwa misingi ya haki na usawa ameyafanya haya kwa vitendo wengi wetu tumeyaona wengi wetu tumeshuhudia katika matukio mbalimbali alikuwa anaweza kuona mbali zaidi siku hizo watu wanasema uoni tukio kubwa ndio kumbuka mimi na namna gani anaweza kuona mbali siku alionialika ilipokuwa makamu wa rais tukaizindue kwa maana kuifungua barabara inaanzia pale pale Tegeta kwenda Bagamoyo na nakumbuka nilikuwa na mheshimiwa wa rais mstaafu Dr. Kikwete siku ile yeye alipokuwa waziri wa mbwa nchi za nje akaninaoneza jambo mwanzo siku muamini akamba naona barabara hii barabara hii itafika mpaka kusini itakuwa na kaskazini tutakwenda kaskazini na kusini kwa taxi mimi kashangaa itawezekana akaamba na mzimu kapa shamwambia juzi nilikuwa lindi katika usinduzi wa ujenzi wa barabara la daraja la na na mbwe mkuru na na, na, nguru, na nguru kutu nikamwambia hivi tutakwenda kwa taxi Nadhani imetokea sasa ni kweli hii. Ni jitihada zake. Na akaniambia tutafanya hizo sio kwa misaada ya kimataifa na mikopo. Tutajitahidi tuweke utaratibu tukusanye fedha zetu wenyewe maana tunaweza na fedha nyingi zipo. Nilikuwa namuamini sana. Katika muungano alinitia moyo sana hasa baada ya matukio yanatokea baada ya uchaguzi mkuu kanaambia wanawe chapa kazi tu basi watu wataona wenyewe mejitahidi kufanya hivyo kufata mfano wake kumsikiliza ushauri wake na hakuna ushauri vibaya hata siku moja mheshimiwa rais wengi wetu tunakufahamu Mheshimiwa Samia. Tunafahamu uwezo wako, uchapakazi wako, uhodari wako, imani yako kwa nchi yako na namna ulivyokuzwa katika kuwatumikia watu wako. Juzi nimefurahi sana na nimepata faraja kubwa. Ulivotoa kauli katika hotuba yako siku ya mazishi ya serikali pale Dar es Salaam uliposema mimi ni rais siku kuangalia usoni maana uko 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 mwenye pakisogo natamani ningekuwa na kwa usoni nikaona ile facial expression yako hima na hidaya uso wako na kutamka lile mimi sana lakini huku sita ukasema mambo mbele yangu mwanamke lakini mimi rais na huo ndio kweli sisi tunakufahamu hatuna shaka Mwenyezi Mungu amesaidia kwa shani yake kwa uwezo wake kukupa nafasi hii kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu na mimi naamini hiyo kazi utaifanya bila wasiwasi wowote na tutafanikiwa chini ya uongozi wako Nakumbuka hadithi moja akanipa hayati babu yangu. Unajua tunakaa na wazee zamani, kina bibi, kina babu. Kwa nakupa hadithi za zamani za zimwi, za bunuasi na kadhalika. Basi akaniambia babu kama kuna jimbo jambo kubwa duniani ni mwanamke. Nikaambia kwa nini akaniambia ndio? Mwanamke na uzungu mkubwa. Na nataka nikwambie ili ujue na wewe walezi wengine. 
mkono mwanamke dawa Mama Samia mkono wako dawa kwa ajili ya uongozi wa Tanzania Kila mtu atakupa heshima yako na wote wanakujua Hapana si kujua Shatumika nchi hii kwa waziri wa nchi ofisi ya makamu rais miaka karibu mitano makamu rais wa jamhuri ya muungano na rais magufuli miaka mitano umemaliza ukaanza miezi michache na mwenyezi mka kuinua wengi mpo wanake lakini imeelekezwa kwa wako kwa kuzingatia katiba yetu na uwezo wako mimi nataka nimalizie salamu zangu hizi kwa kuomba Mwenyezi Mungu ampe nguvu Mama Janet Magufuli ampe subira yeye na familia yote na watanzania sote kwa msiba huu mkubwa uliotupata ni msiba wetu sote Mwana Mwenyezi Mungu kaeumba mauti kaomba na uhai yote mawili kwa ajili ya wanadamu na viumbe wake wote Tuwe na subira Tumuombe mwenzetu Dr. John Pombe Jesse Magufuli wakati wote saa zote siku zote ili Mwenyezi Mungu amrehem ampe maisha maisha mema na ampe kila jema alolifanya alipokosea msame kosea Mheshimiwa Rais baada ya kusema hayo nakushukuru sana asante sana Mheshimiwa Rais baada ya salamu hizo kutoka kwa Rais Msafu wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein sasa naomba kuchukua fursa hii kwa heshima kubwa kumkaribisha Dr. Jakaya Mrisho Kikwete Rais Msafu wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja kutoa salamu zake. Karibu Mheshimiwa Mheshimiwa Mama Janet Magufuli pamoja na wana familia na marehemu mume wako Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli Mheshimiwa Mama Samia Sulu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi Rais wa Zanzibar na wengine baraza la mapinduzi Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi Rais mstaafu Mheshimiwa viongozi itifaki imezingatiwa Mheshimiwa Maskofu Mkuu Gervas Nyaisio na Isonga Rais wa Tek na Mheshimiwa Maskofu Mufti na Sheikh Mkuu wananchi wenzangu na waombolezaji wenzangu Mimi ni mzoefu wa kuzungumza katika majukwaa lakini leo nimejikuta sina ujasiri wa kutosha wala akiba ya maneno mazuri ya kuelezea majonzi yangu na simanzi zangu kwa kuondokewa na mpendo wetu ndugu yetu na mwenzetu aliyekuwa kiongozi wetu mwenyekiti wa chama chetu rais wa nchi yetu dr john pombe joseph magufuli usiku wa tarehe 17 machi ni usiku ambao sitoweza kuusahau kamwe nilikuwa nyumbani kijijini kwangu msoga nikiwa na mazungumzo na ndugu zangu waliokuja kunitembelea wakati nikiwa kijijini wa kila siku jioni nakutana na wazee wangu na wengine watu wa makamo yangu maana kijijini na mie kwa umri wa miaka sabini ni mzee sasa wakati nikiwa pale 
ukaingia ujumbe mfupi kwenye simu yangu nilipotazama nasema rais amefariki na makamu wa rais anatangaza nikawaaga jamaa zangu na kuwataka arudi makwao bila ya kuwaeleza kwa nini nimekatisha mazungumzo yetu nilichelea kuwa huenda si habari ya kweli maana kumekuwepo na habari nyingi amefariki 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 kasema isijekuwa na SMS hii na zile za bwana fulani Niliche... <laughs> nilipoingia ndani na kuwasha TV nikamuona makamu wa rais wakati ule mheshimiwa Samia Suluh Hassan akitoa taarifa ya kifo cha mheshimiwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli pamoja na utu uzima wangu nikiri nikiri kuwa ilikuwa jambo gumu sana kulipokea na kulikubali sikulia kwa sauti lakini jikuta machozi yakinitiririka bila kujitambua usingizi wangu uliruka moyo wangu uliumia sana ilikuwa ni mataza, matamanio yangu na matarajio yangu kwa rais wangu dr magufuli angemaliza kipindi chake cha uongozi salama akastaafu kuishi muda mrefu baada ya hapo na kupata nafasi ya kutuzika sisi watangulizi wake ambao ni kaka zake hili na kututoka kabla ya kumaliza muhula wake na sisi kumzika yeye ni jambo ambalo sikuwahi kulifikiria kabisa baada bado umri wake ulikuwa unadai na uongozi wake ulikuwa bado unahitajika sana chini nilitamani sana akamilishe kazi yake kubwa na nzuri aliyokushaianza na maono yake mapana aliyokuwa nayo kwa nchi yetu na watu wake aidha ingependeza akaishi umri mrefu ili aweze kuona matokeo na matunda ya kazi yake kubwa aliyoifanyia nchi yetu bila shaka ni, matuma, ni matamanio ya mama Janet watoto wake na wajukuu kwa mzee angeishi muda mrefu baada ya kustaafu ili na wao wapate tena muda wa kujumuika naye maana maisha ya urais yanatukosesha wasaa adimu na adhimu wa kuwa sehemu ya familia zetu mimi nakumbuka kwa uchungu maneno aliyowahi kuniambia binti yangu mwanaasha ambaye alikuwa rafiki penzi wa marehemu binti Juliana wa rais Magufuli siku moja ndio watu tutasikiza wanasoma wanasoma shule za Kiingereza wanasema Kiingereza akanamba dad you don't have time for us yani baba kuna muda kwa ajili yetu nilitoka ziara ni, nilikaa nyumbani siku mbili na ya tatu nilikuwa naendelea na ziara katika mikoa mingine ilinichoma sana moyo lakini sikuwa na namna ya kufanya nilimwambia mwanangu ndio majukumu ya kazi niliyokuwa nayo this is a sacrifice i have to make a sacrifice you have to make mimi na mpendo wetu dr john pombe joseph magufuli tumetoka mbali tumefamiana tukiwa mawaziri kwa kipindi cha miaka kumi chini ya uongozi wa rais mkapa na tukawa marafiki toka wakati ule alikuwa waziri wangu kwa miaka kumi nikiwa rais kwa vile alikuwa mtani wangu yeye ndiye waziri pekee aliyeweza kunitania kila tulipokutana wengine walikuwa hawawezi <laughs> mimi na yeye hatukutanguliza uwaziri na uraisi 
bali ni utani wa wakwere na wasukuma ni mtu tulielewana sana kupendana na kupatana urafiki wetu ulistawishwa uli zaidi na wake zetu mama Janet na mke wangu Salma nao walipokuja kuwa marafiki walipokuwa wanafundisha wote katika shule ya msingi ya Mbuyuni watoto wetu hali kadhalika wamekuwa pamoja na ni marafiki hata sasa Mama Susan Magufuli mama yake marehemu rais ni mama yangu pia Kila ndipopata fursa ya kutembelea hapa Chato nilipokuwa waziri na hata baadaye nilipokuwa rais sikuacha kufika nyumbani kumsalimia mama yetu Niliketi naye kwenye mkeka tukazungumza na ma, tukazungumza ya mama na mwanaye iko picha moja maarufu ya mimi nimekaa na mama na rais Magufuli wakati yule alikuwa bado ana nywele nyingi vivyo hivyo rais Magufuli alipokuwa akipita kiwangwa alikuwa hakosi kupita kumsalimu kaka yangu mzee Selemani ambaye sasa naye ni marehemu walishibana sana hata wakati mwingine nilipomkwaza kipindi changu cha urais niliupata ujumbe kupitia kwa mzee Seleman. <laughs> Wewe we, kuna nini huko? Kwani vipi? Mwenzako unamfanyaje? Kwani anamfanya nini? Mbona unaniambia hivi na hivi na hivi? Asa mwambie atulie. Ya maisha hayo. Mheshimiwa Bogufuri alinitunuko kiwanja hapa chato wakati akiwa mbunge na waziri baada yeye kuwa rais aliongeza eneo la kiwanja hicho na kwamba hati hati hiyo imekamilika miezi miwili iliyopita nipo nikakabidha akasema sasa wewe mtani wangu hiki sasa ujenge nikasema nisipojenga sasa usipojenga si unajua wasiojenga <laughs> Imekuwa matazamio yangu. Siku moja nijaliwe kujenga nyumba ili siku akistaafu mimi na yeye tuweze kupumzika na kupiga soga. Hivyo ndivyo tulivyoishi na tulivyoshibana. Nipokuwa rais Mheshimiwa Magufuli alikuwa waziri wangu kwa miaka kumi ya uongozi wangu. Alikuwa ni mmoja wa mawaziri nilioamini na kuwa tumaini maana unaweza ukamwamini lakini humtumaini alikuwa jembe langu ndio maana nilimweka kwenye wizara tatu zilizokuwa ngumu na corrugation anyoshe mambo nilipoanza nilianza naye akiwa wizara ya ardhi Nikapewa bwana hawa watu wa ardhi hao wameshindikana. Wanagawa viwanja mara nene. Wanakula rushwa. Sasa hebu nenda kanyoshe pale. Ukinyoshea hiyo basi amepigana. Alifikisha mahali fulani lakini mm, wale jamaa wagumu kweli. Sijui kama rais utapata dawa ya watu wa ardhi ukipata hiyo wote tutakushangilia Nilipeleka wizara ya mifugo Dhamira yangu ni kwamba hii sekta ya mifugo jamani ina wachungaji tu Tutoke kwenye kuchunga tuingie kwenye kufuga ili maziwa yapatikane mengi na nyama ziwe nyingi na ngozi ziwe nzuri. Amefanya kazi kubwa na nzuri. Kambia kuna uvuvi mwingi haram baharini huko samaki wanakwisha. Alikuwa hodari, alikuwa ananipigia hesabu ya, ya samaki wa ziwa Victoria sato wangapi. <laughs> Lakini hayo waliokuwa uvuvi haramu cha moto walikiona. Akawa anaambia tuwe wewe rais fumba macho usi ziba masikio fumba macho 
amefanya kazi kubwa na samaki wakaanza kuongezeka baadaye nilipokuwa na agenda kubwa katika miaka mitano yangu ya mwisho maana miaka mitano ya kwanza unafanyia kuchaguliwa tena miaka mitano ya mwisho unafanyiwa legacy watu wakukumbuke kwa kitu gani na mimi nataka watu wanikumbuke kwa kuunganisha mikoa ya Tanzania kwa barabara salama Nikaona bwana jembe langu huyu kamwe ambaye sasa anakupeleka wizara ya ujenzi na kuhakikisha mtaka hapa miaka mitano sikusudi kubadili lakini tukubaliane barabara hii tufanye hii tufanye hii tufanye hii tufanye hii tufanye sasa mzee wewe niwezeshe tu mengine niachie na ni kweli nimestaafu kama kuna mkoa hatujaunganisha ni Kigoma na mpa na, na, na Katavi na kule Arusha na na Mara lakini karibu mikoa mingine yote tulikushajenga kwa barabara salama katika kipindi hicho cha kufanya kazi kwa karibu ndipo nilipojiridhisha kuwa ndugu yetu huyu ana uwezo wa kubeba dhamana kubwa zaidi ya hayo nayo hata ya kuliongoza taifa letu alikuwa mtu mwadilifu mchapa kazi mfuatiliaji makini kweli kweli lakini alikuwa havumilii uzembe wizi wala ubadhirifu alipojitokeza kuomba uteuzi wa kuwa mgombea urais wa CCM mwaka 2015 siku sita kumpendekeza katika majina matano niliyoafikisha kwenye kikao cha juu vya kao vya juu vya chama maana kwanza tulikuwa na watu 38 kazi yangu ni kuwapunguza wale 38 nipate watano lakini sikuwa na tabu na magufuli ilikuwa ndio la kwanza alafu nikaongeza na wengine na majina yale unakaa naye wewe mwenyewe siri yako wako wengi walikuwa nakuja wazee wa staffu nikina mzee Mangula vipi mambo yanakwendaje lakini fulani vipi fulani vipi fulani usimuweke ambaye nimesikia mzee mwingine nani nani ambaye nimesikia majina yale mara ya kwanza niliyatoa kwenye kamati ya usalama na maadili ya chama cha mapinduzi mjadala mkali kwa nini umemwacha fulani kwa nini umemwacha fulani kwa nini umemwacha fulani hawa uliowaleta wote hawatoshi wepesi kabishana tukakubaliana tukaenda tukaenda kama tiku ndio nanga zilivapo ziliwaka tumekaa mpaka usiku wa manane na tutoka pale usiku wa manane kazi yangu mimi ni kujenga hoja kwa nini yale majina matano nikambe jamani lazima sasa mimi ninaeondoka tukabidhi kizazi cha wadogo zetu Nijitahidi na wakati mwingine ukiwa rais na mwenyekiti una nguvu Tukakubaliana Tukajaneki we Kwanza tukaanza kwa kishindo Aki tukazungumza kwa hoja mpaka tukakubaliana kwanza kwanza majina ni yale matano hatuongezi hatupunguzi ndio tukapiga kura tukapiga kura tukapata matatu 
Tulipita kwa vipindi vingine mambo mengine katikati hapo eh, lakini <laughs> kwa sababu baadhi ya hayo nimeshaandika nime, katika kitabu cha maisha yangu ninachokiandika yatatoka wakati huo wakati sasa leo tuzungumze mambo mengine Kwa hiyo wana waswahili wanasema akutuka naye hakuchaguliwi tusi unaposikia vinongono kwamba unajua JK hakumtaka magufuli he mie labda JK mwingine ni mwasumulieni leo mchakato tulivyokwenda nao yale majina matano nimekuja nayo mie tumepambana nayo mpaka yakatoka matano na la kwanza lilibaki kuwa la JPM nililiweka mie na nashukuru kwenda mpaka mkutano mkuu ikawa hivyo hivyo Oh JP JK anamchukia magufuli eh labda mwingine sio mie unamchukiaje mtu uliyemkabidhi lani ya uchaguzi na ameitekeleza kwa kiwango cha juu sana wewe utamsabui kwa sababu ipi lakini kasa unajua duniani waganga njaa wengi wengine wanapata mradi wao kwa kuongopa kwa kasema bwana maskofu anatufundisha sema hajui alitendalo eh samehe mimi na yeye tulikuwa tukutane tarehe mbili machi alipokuwa ziara katika mkoa wa Dar es Salaam alikuwa anikabidhi nyumba aliyenijengea yeye maana imejengwa na serikali yake nyumba ya rais mstaafu bahati mbaya haikuwezekana kutokana na kuingiliana kwa ratiba na majukumu yake natamani tungerudishe ile tarehe nyuma kidogo ili lile tukio litokee pengine ningeweza kupata picha yetu ya mwisho na mkutano wetu ya mwisho ya ukumbusho tungetaniana na kucheka kama tulivyokuwa tunafanya kila tulipokutana mimi na yeye Mwenyezi Mungu amepitisha hukumu yake amepitisha uamuzi wake haikutokea na haitatokea Mama Janet watoto wako na familia Mimi Salma naye tumekuja naye na familia yetu tuko pamoja nanyi katika majonzi na kuomboleza msiba huu mkubwa. Pigo hili ni kubwa kwetu sote kama nilivyoeleza. Nyinyi mmekuwa karibu sana kwetu sisi kuliko watu wanavyofahamu. Napenda niwahakikishie kuwa majonzi yenu ni yetu na uchungu wenu ni wetu pia. Tutaendelea kuwa karibu nanyi kama ilivyokuwa siku zote. Ninyi ni sehemu yetu nasi ni se Mtazamaji wa UTV na msikilizaji wa UFM uh, kama ambavyo uh, umekuwa ukifuatilia uh, ni rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa akizungumza hapa na hakika leo inabaki kuwa ni siku ya historia pengine tuendelee sasa kusikiliza Uh, kinachoonekana bado kuna shida ya sauti, sauti kwa maana ya eneo hili 
linalotumika kwa ibada ya kumwombea Dr. John Magufuli lakini kwa sasa Rais Mustafa wa Tanzania anaendelea na hotuba yake na turejee kusikia kile anachokizungumza. kumpa mwisho mwema tuendelee kumwombea kwa Mola ampe mapumziko mema na kesho siku ya hukumu amjalie pepo Mheshimiwa Rais nilipata fursa ya kusikia hotuba yako siku ile Nilipokula kiapo cha kuwa rais wa nchi yetu Na ya pale Dodoma wakati ukimwaga Tukimwaga rasmi mpendo wetu nikiri kwa maneno yako yalinifariki sana nimefurahi kuwa ilikuwa hivyo kwa watanzania wengine wengi sisi tuyo staff tofauti na yeye tunao muda wa kutosha wa kusoma soma maoni katika mitandao mapokeo ya hotuba yako hotuba zako ni mazuri sana Umetufariji wa Tanzania. Umetufuta machozi na, muhi, na muhimu zaidi umetuhakikishia kuwa na muhimu zaidi umetuhakikishia kuwa nchi yetu iko katika mikono salama na hakuna litakalo haribika binafsi shina shaka na uongozi wako kwani nakufahamu kwa miaka mingi baada ya ma, matatizo ya Zanzibar rais mkapa aliunda timu niliyoiongoza mimi alikuwaepo dr Sheni akiwa waziri wa utawala bora alikuwaepo na Samia kati ule lakini nimekufahamu zaidi ulipokuja kuwa waziri wangu katika serikali ulinisaidia sana ulipokuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais anaishughulikia mambo ya muungano ulisaidia kuimarisha muungano kwa kushughulikia kero za muungano kama ulifanikisha yale kiasi kile ulipokuwa waziri tunatarajia makubwa zaidi sasa wewe ndio rais muungano wetu tutaimarika zaidi kipaji chako cha uongozi kilionekana na kuchanua na kujipambanua ulipokuwa makamu wa mwenyekiti wa bunge la katiba wengi wetu hapo ndio tulipoanza kuziona ishara za wewe kuwa mtu anayetosha kushika nafasi za uongozi wa juu katika taifa letu kwa kutambua uwezo wako huo ndio maana mwaka 2015 ni kwa mwenyekiti wa chama chetu tukakuteua kwa mgombea mwenza kwa mgombea wetu wa urais mheshimiwa wa JPM kwa umahiri mkubwa umeinadi ilani ya uchaguzi ya, ya, ya 2015 na kuiwezesha sisi mkupata ushindi na nimefanya hivyo tena 2022 wewe na JPM na kusababisha sisi mkupata ushindi ambao haujawahi kutokea tsunami unayajua vyema matarajio ya wana CCM na matarajio ya watanzania kwako kwa serikali yao aidha umekuwa sehemu ya mipango na uendeshaji wa serikali ukiwa sambamba na rais Magufuli wewe si mwanagenzi wewe ni mbobevu uliyepikwa ukapikika barabara tunayo bahati kuwa na wewe 
ndio uliyepokea dhamana ya uongozi wa nchi yetu baada ya kuondokewa na mpendo wetu rais John Pombe Joseph Magufuli wewe ni mtu sahihi kabisa wa kuendeleza kazi aliyoiacha na kutufikisha pale alipotamani tufike tuna imani kubwa na uzoefu wako wa uongozi umakini wako uchapakazi wako moyo wako wa upendo na huruma na mikono yako ya ulezi kama mama napenda kuhakikishia kuwa mimi na wastaafu wenzangu tutakuwa pamoja nawe kama kwa sitapata tena nafasi ya kuonana na ndugu yangu rafiki yangu Dr. John Pombe Joseph Magufuli na niwa vigumu kuamini kwa sitasoma tena message zake za simu za usiku wa manane na kupokea simu zake za mashauriano katika maana mara kwa ukikaa unaona simu sana ukisend simu sana sana ya usiku inapiga ujue JP inaita ukichukua simu unaona amepiga unampigia sasa zile simu zilipokuwa zinakuwa nyingi kidogo hivi siku moja niliponipigia kabla ya uchaguzi huo mchakato wa uchaguzi nikamwambia lakini rais wewe hulali akaniambia nimejifunza kwako wewe pia ulikuwa unatupigia simu saa hizi kambi basi umeshinda sasa unasemaje basi sasa alikuwa hawezi kumshinda jambo ana majibu ya papo kwa papo Ina, inaniwia vigumu kuamini kwa Dr. John Pomba hayuko nasi tena kimwili lakini kifikra na yale aliyotuachia tutaendelea kuwa naye tu Nafarijika sana kwamba ameacha alama ambazo zitadumu daima nchini katika mioyo ya Watanzania waliopo sasa na watakaokuja miaka mingi ijayo ni viongozi wachache sana katika maisha na katika uongozi kupata bahati aliyoipata mpendo wetu JPM bahati ya kugusa maisha ya wengi bahati ya kusifiwa akiwa hai ingekuwa sasa sifa tunatoa sasa alikuwa hivi alikuwa lakini JPM alikuwa anasifiwa akiwa hai na bahati ya kuondoka duniani angali watu wanampenda Na watu wanamlilia kama kama tulivyoshuhudia umati wa Tanzania kila mahali mwili wake ulipopita. Napenda kumaliza kwa kuwaomba wa Tanzania wenzangu na wana CCM. Tudumishe umoja na mshikamano kama alivyokuwa anatuhimiza marehemu wetu kiongozi wetu. Tunayemwaga leo sasa hivi na baadaye tumweke kwenye nyumba yake ya Kenya. Tujiepushe kuimba nyimbo na kucheza ngoma za adui tutafarakana tutagawanyika si agenda yetu Ningetamani kuendelea kuzungumza lakini nachelea kufika mahala nikajikuta na hoji mapenzi ya Mwenyezi Mungu na hata kufikia kukufuru itoshe nimalize kwa kusema raha ya milele kumpe bwana apumzike kwa amani asante mheshimiwa rais mheshimiwa viongozi mbalimbali na ombolezaji baada ya maelezo hayo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya nne Dr. Jagaya Amrisho Kikwete sasa nina heshima ya kumkaribisha Rais mstaafu wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mzee wetu Ali Hassan Mwinyi naye kuja kutoa salamu zake Mheshimiwa karibu sana
Mheshimiwa Mama Sania Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kwanza niombe 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 msama hapa Nimezoea kuwaita wanawake kwa kwanza kwa, kwa mama pita mheshimiwa mama suluhu <laughs> mama samia suluhu eh nimezoea kusema hivi kwa sababu najua eh mwanamke aliyekuzidi kwa shughuli kwa sh hata, hata kwa kimo ni mama huyo na mheshimiwa mama Janet magufuli pamoja na watoto wetu na yetu na yesa, nasema watoto wetu si wako peke yako watoto wetu nasema polen mheshimiwa dr Hussein ali mwenye mheshimiwa kasi majaliwa waziri mkuu wa Tanzania mheshimiwa Uthman Masud ma, 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 makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar mheshimiwa Hembe Suleiman Abdalla makamu wa pili wa rais Zanzibar Mheshimiwa Jakaya Kikwete Rais Mstaafu Tanzania Mheshimiwa Dr Ali Mohamed Shein Rais Mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi Mheshimiwa Mawaziri wa Bunge na Wawakilishi Mheshimiwa viongozi wa dini na viongozi wa vyama vya siasa wana habari mabibi na mabwana itifaki imezingatiwa Assalamu alaikum Mtagundua kwamba natumia nusu zangu kwa yote niliyosema kwa sababu sijiamini eh mzee mno sasa ninasahau hata mambo madogo madogo eh Mama Siti yupo hapa wakati mwingine humuuliza nani yule kijana wako umeona yupi huyu mwanetu anaitwaje vile <laughs> Asi nasema haya kwa sababu nimeshapata nimefanya funzo kubwa wa hotuba yangu eh katika katika maziko ya ndugu yangu mkapa nilianzia kwa viatu nikaishia kwa viatu <laughs> il hali ya, ya kuwapo ya kusemwa niliasahau
Mheshimiwa Rais Naungana na Watanzania wenzangu kati ya kutoka kutoa pole kwa familia ya mpendwa wetu aliyekuwa rais wetu Dr. John Pombe kwa kweli niliemewa kwa huzuni ilivyokubwa pale ulipotutangazia siku ile ulipotangazia habari ya kifo cha mpenzi wetu mpendwa wetu kiongozi wetu rais wetu eh, mzee magufuli uzee bado hajao wa mzee uzee ameupata kwa kuwa rais asimsistajabu kumuita mzee magufuli usiku ule baada kupata habari ile sikupata usingizi kwa sababu mimi ni, ni mpenzi mkubwa wa viongozi na rais magufuli ni mmoja wapo ya, ya viongozi na nilimpenda sana Kwa dakika mbili nadhani baada kupata habari hii nikaa kimya na waza eh ndugu makamu anasema kweli eh rais rais wetu mtu, mtu kijana eh ana ana fikra ana mawazo ana manufaa kwa nchi yetu Mwenyezi Mungu atatuondeshea kijana mwenye manufaa kwa 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 kwa, kwa nchi yake kama huyu nilipata matatizo sana ya fikra utadhania E, kijana hafi wala mzee hafi hawa anufa mzee tu kijana hafi lakini habari hii ile nisitua sana sana mheshimiwa rais na ndugu za waombolezaji wenzangu Leo ni siku nyingine ngumu sana kwangu na kwa taifa la wa Tanzania kwani ndio siku ya mwisho ya kuagana na kipenzi chetu hayati dr Magufuli hata utamuona tena katika uhai wetu bali tutawaona tutamuona kwa kuyaenzi mambo yale mazuri aliyotuachia miongoni mwa mambo aliyotuachia jambo la kwanza na ni kubwa ni pale alipofanya kijana huyu alipoamua kutekeleza eh maagizo ya baba yetu wa taifa marehemu mzee Nyerere kijana huyu ah 
ame, 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 amewaza na kuamua tuhamie Dodoma na kutekeleza jambo hilo kwa miaka miwili jambo ambalo sisi wengine tulichukua makarubaini <laughs> bado hatuyatekeleza amefanya jambo kubwa sana si hilo tu ndugu yetu huyu amefanya mambo mengi sana ni maslahi ya Tanzania ametunyaza ametunavya uso kwa anavyosema waswahili mambo makubwa makubwa mazuri ya maana ameyatekeleza kwa niaba yake na kwa niaba ya wale ambao tuliajizika hatuwahi kuyatekeleza au kuwatekelezea wenzetu kati yetu ndugu wa Tanzania wenzangu kwa, kifu, kwa, kwa kipindi kifupi cha miaka mitano nchi yetu imepiga hatua kubwa sana hata kuushangaza ulimwengu kwa namna alivyoliletea maendeleo ya haraka kweli kweli nchi yake ya Tanzania hayati dr john magufuli ameweza kuunganisha nchi yetu kwa barabara za lami kwa muda kwa muda kwa muda mfupi wa miaka mitano barabara za lami mwenyewe ni kuhudhari sana kwa kwa statistics angetuambia hapa lakini e, barabara nyingi zimejengwa katika nchi hii kwa muda mfupi sana ame amestawisha uweze uwekezaji u, u, na biashara nchini kwa kurahisisha mawasiliano hata masoko makubwa ya kisasa yameanza kuchipuka kama uyoga katika nchi yetu safari za ndege zimerudi katika nchi kisha siza London na Dubai tu au, au, au London na Dubai au na, 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 na Mwanza lakini ni madege yetu wenyewe ambayo yanakwenda kila mahala ndo maana hivi sasa tuko hapa Mama Sito uko pale ngemuuliza panaitwaje vile hapa Eh Chato Ki 
kijana wetu huyu eh kijana wetu huyu awa amewaondolea wa, wa machinga eh ndio mboitwa ameondolewa machinga eh ha fedha ya ku, ya, ku, ya kuingwa eh ya kuingwa katika kando kando za, za, za nini za za barabara badala yake ingasa akaru kwanza kawapa ruhusa ya muda rudini huko kumluko mluko wingwa hamtaingwa tena na serikali yenu tukufu inakujangieni itakujangieni au utakupeni mahali pema zaidi za kufanya biashara zenu hilo ni jambo kubwa ni kweli mwana huyu anastahi na kuheshimu na kuhurumia wanyonge nani angepata tabu yote hiyo lakini amewa 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 ame, 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 eh amewa ame amewa inua <laughs> wa mashinga amewaondolea manyanyaso ya kuingwa kama ndege watundu kutoka kando kando ya majia na badala yake ameahidi ame, 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 ame atawatengenezea mahali pema zaidi pa kufanya shughuli zao hilo kwa hilo sio machinga tu lakini hata kina sisi vile vile watu wengi wameingia katika kundi hilo la huruma hiyo ya kwa sasa wapata mtu e, atakaye wasemea ataka atakaye e, wathamini e, na kuwafanya watu wa maana kama walivyo kila mtu hapa kila mtanzania katika nchi yetu ndugu zangu huyo ndio magufuli na hiyo ndio shida inayopata baadhi ya watu ndani same siyu 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 ni some au ni seme maana yote mamoja ni seme na yote mamoja speed yangu speed yangu si si si, si ile loidhani it doesn't take ndaiweza kuitumika kuitumia hapa ngoja kwanza kijana wangu <laughs> Mheshimiwa rais usinichoke nisikilize <laughs> Na Tanzania wenzangu aliyekuwa 
rais wetu dr dr john eh, pombe kweli kweli ali ali alifanya kazi kubwa kazi kubwa ya kuinua wazee na masikini narudia kwa kipindi kifupi cha miaka mitano nchi yetu imepiga hatua kubwa hata kushangaza ulimwengu kwa namna alivyoleta alivyoletea maendeleo ya haraka nchi yake kwa nini kwa sababu hakuwa mtu wa maneno matupu alikuwa mtu wa vitendo na matokeo na mfuatiliaji na asiyechoka wala kukata tamaa hayati magufuli si kama kaunganisha nchi tu kwa kwa, kwa kwa barabara sasa hata masoko makubwa kisasa yanaanza kuchivuka kama ulivyosema kama uyoga au mchini mwetu nyote nyinyi mna bado nini mababu zenu ngali hai kwa hivyo nasi mnazungumza nao na mshajifunza subira ya kuzungumza na mzee Rais Magufuli katufanyia mengi katika nchi yetu. Na kuondoka kwake ni msiba wa kila mmoja wetu. E, kama nilivyosema sitaki nirudie amefanya mengi na lobaki na kila mmoja alifikirie jambo hili tunatoka eh vijana wangu Mheshimiwa Masania Dr. Makfuli ameondoka Ametuachia wewe Ametuachia wewe ambaye ulikuwa msaidizi wake wa karibu sana kwa hivyo alichokikusudia daktar nani hayati ndicho ulichokikusudia wewe ni furahi sana siku ile ulipoambia uliposema kwamba jamani huyo aliyosimama hapa ndio rais wenyewe huyo <laughs> maana yake yaliyofanyika na yatayofanyika ni bado mimi ni ngalimo mimi ni, 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 ni sehemu ya mipango hiyo
quay vô si ne la sema e ile ni sema ni kuperini ni kupe ni kuombe upokee mambo mawili Upokee pole kwa kwa kuondokewa na upokee eh eh pongezi kombo no upokee pongezi upokee pongezi kwa kwa kupanda cheo Eh, so so tena kuombea dua. Tukombea dua. Eh, mambo ya mambo haya yende vizuri. Nchi hii uiweze bila shaka yote maana umeshaiweza umekuwa naye mwenzio kwa maka mitano. Kila lolifanya, kila loliandika, kila lokubaliana, hilo hilo lipo lingalipo haliafutwa. Kwa hivyo tunatumai kwa mambo yatakuwa hivyo hivyo. Eh basi eh. <laughs> eh Ndugu zangu. Asante sana. Mheshimiwa Rais Baada ya maelezo salamu na faraja kutoka kwa mzee wetu mzee Ali Hassan Mwinyi Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naomba kwa dakika chache nimkaribishe makamo mwenyekiti wa CCM anayefanyia kazi upande wa Tanzania bara mzee wetu Philip Mangula naye aje atoe salamu fupi katika hadhara hii na baada ya hapo nitamkaribisha mheshimiwa waziri mkuu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwingi Mama Janet Magufuli na waombolezaji wengine wote Naomba nichukue nafasi hii kwanza kutoa pole kwa wote na mimi nimekuja na wen, wen, wale wajumbe wenzake marehemu alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama chake wale wajumbe wa kamati kuu wanyoshe mikono pale walipo eh yeye alikuwa ndio mwenyekiti wao walikutana kila miezi minne kutafakari maendeleo ya nchi nimeongozana pia na wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ambayo yeye alikuwa mwenyekiti wake na walikutana kila miezi sita wamemkosa huyo shujaa ambaye 
aliweza kuwaunganisha na kupokea maoni yao Mheshimiwa Rais wakati wa mwaka 2015 mlizunguka wawili nye kueleza yanayokusudiwa kufanywa na chama cha mapinduzi na serikali ya chama cha mapinduzi ikiungwa mkono na wananchi walio ya ratibu yale mipango hiyo ya miaka mitano iliyopita kati ya kitabu cha Ilan ni wajumbe wa kamati kuu na waliothibitisha kwamba haya ndio yafanywe kwa miaka mitano wajumbe wa mashariki kuu ndio waliotoa lile andiko alilokuwa akipita na kulitangaza na kulinadi alikuwa anasema kurasa mia tatu na tatu ndio kazi tuliopewa na chama chetu kwamba tukipata ridhaa ya wananchi tukaruhusiwa kuunda serikali tutatekeleza haya bahati nzuri kwa utaratibu na utamaduni wetu kila mara lazima chama kuita taarifa ya utekelezaji mara mbili kila mwaka wanauliza eh kuhusu hili mmefikia wapi kuhusu anayesarifa utekelezaji ni mheshimiwa waziri mkuu kwa niaba ya serikali na toa taarifa tumetekeleza vipi kwa nini nasema haya ili tusikate tamaa kwamba ameondoka sasa itakuwaje yaliyopangwa kutekelezwa kwa miaka mitano hii 2020 mpaka 2025 ndio kwanza ilikuwa inafanya mipango ya namna kutekeleza wenye malengo yao waliopitisha mambo ya kufanya katika kipindi hicho ni hawa bado wapo na ni wasimamizi hao wa kama tunatekeleza kama tulivyowahi kama walivyowaahidi wakati wanazunguka kule bahati nzuri Mheshimiwa Samia Suru Hassan wakati huo makamu wa rais mjumbe pia wa kamati kuu kwa hiyo na wewe ni sehemu ya hiyo wajumbe wenzako na najua wakati wote umekuwa ukiangalia na kuona mwenendo wa kikao chako sasa mwenyewe unashika usukani kwamba wajumbe ni wale wale hajabadilika ilani ni ile ile hajabadilika tofauti ni katika kasi ya utendaji ubunifu wa namna ya kutenda hayo yaliwaidiwa kwa hiyo tumemkosa shujaa msimamizi mzuri tulikuwa kabisa hatuna wasiwasi yanapokwenda yanakwenda kwa kasi kubwa lakini pia hakufanya peke yake alikuwa na makamu wake alikuwa na baraza lake na mawaziri naomba wanachama viongozi wa CCM na viongozi wengine wote mnaotekeleza haya mataku, ma, mipango ya chama iliyowekwa katika miaka mitano tusikate tamaa tusingie hofu kwamba sasa itakuwaje itakuwa kama ilivyopangwa na rais haendi kuanza jipya jingine anasimamia haya na pengine kuongeza speed vyombo vyake vya utekelezaji viko pale pale hakuna kichoondoka aliyeondoka ni kamanda wetu kiongozi wetu jembe letu ndio maana wote hapa tuko katika majonzi makubwa sana ndugu viongozi na ndugu wananchi tumesononeka sana 
kwa sababu kiungo wetu mkubwa na msukumaji anaweza kusukuma mambo yakafanyika Nataka tu nikumbushe pia kwamba yaliyokuwa yanazunguka wanazunguka kuya 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 kuelezea kuya nadi hawa wawili wawili wetu walikuwa na gawana mwingine anakwenda mkoa huu mwingine atakwenda mkoa ule wote ni lugha moja ni yale yale yaliyoandikwa katika ile ilani yao hakutabadilika kitu tena si hao tu hata waliotafuta kuungwa mkono na wananchi kupitia eh, ilani yetu ma wabunge wote walichukua kurasa zile zile 133 walizunguka katika majimbo yao wakawaeleza mkituruhusu tuingie madarakani mkituunga mkono tuingie madarakani yapo haya tumeambiwa na chama yetu yatafanywa ndani ya miaka mitano tulichofurahia ni kwamba ile mipango na ilani ya mwaka 2015 ili tekeleza vizuri sana na wala si wabunge peke yao hata madiwani diwani alikwenda kwenye eneo lake ndio kata ile anawaambia tukipata nafasi mkituunga mkono chama chetu ili kiunde serikali tutafanya haya aliwatangazia watu wake naomba wana viongozi wetu wabunge wetu madiwani wetu msikate tamaa halijabadilishwa hata neno moja katika gazeti ya haja ambayo zimo kwenye maandishi yetu halipotilobadilisha na wakati wote amefanya kazi akiwa mgombea mwenza kwa maana kwamba wote kwa pamoja wawili wamebeba ajenda ile ya CCM na kuieneza nchi nzima ikakubalika wakakubalika wakakunda serikali kupanga timu ya namna kusimamia hayo yaliyorodhesha pale nitaka tu niwape changamoto bahati nzuri sehemu nyingi za za miradi na msema imeandikwa moja baada ya nyingine nilikuwa nasikiliza mtu mmoja kule Dar es Salaam kwenye ile ile ya kwenye TBC mle anasema huo saa zile flyover imekuwa kwaje zimbakia itakuwaje nataka mkaangalie tu sitaki kutaja kurasa mkaangalie wenyewe zilitajwa Dar es Salaam kutakuwa na flyover mahali pangapi ndadhani ni sehemu sita zitakuwa ziwe ziwe na flyover imeandikwa kuhusu elimu tumesema nini yameandikwa mle wale wote kwa natangaza wameandika kuhusu elimu tutafanyaje tutaboreshaje elimu na kadhalika naomba tusikate tamaa tuna msiba mkubwa lakini tusikate tamaa tujengwe imani kwamba rais aliyenyika madaraka amekuwa mshiriki mkubwa katika shughuli hizi na chombo chake kikuu cha kusimamia na kuchambua utekelezaji bado kipo ndio ile kamati kuu ile pale na ndio halmashauri kuu ile kule ndio wasimamizi wa shughuli hizi zote tusikate tamaa kubwa ambalo rais wetu aliyokuwa anasema na kwa usisizo mkubwa tumtangulize Mungu katika kila jambo kama taifa tunajua unapoamka tu unapoanza shughuli kuna wimbo ule wa taifa unaitwa Mungu ibariki Afrika Mungu bariki Tanzania bariki viongozi wake na kadhalika kwa hiyo tunamtanguliza Mungu ukichaguliwa ukapata nafasi yote ile unaambiwa hapa kwa dini yako chukua msahafu chukua biblia hapa kwamba utatenda kuzingatia Oh. mapenzi ya Mungu. Ninawashukuru sana sana viongozi wetu wa dini kwa kumtanguliza Mungu. Amesema Sheikh pale alipokuwa anashirikishwa na yeye pia katika jambo hili. Mungu pe. Utapteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Hayo mengine yote mtazidishiwa ndio ninaposema. Sasa tumezidishiwa. Mungu ametupenda sana. 
ametuletea mtu kiungo hodari jemadari hodari ni Mungu huyo kwa nafasi yake na kwa sababu zake ameamua kumtoa huyo kumchukua tusisononeke sana tujipe tumaini viongozi wa dini nichukue nafasi hii tena washukuru sana sana kwa kuliombea taifa hili nichukue nafasi hii tena kuwashukuru kwa Tanzania kwa kuelewa kubwa tunataka sasa ebu kapitie zile kurasa 133 wote wote wale mbunge pitia za kwako na sisi kama halmashauri kuta kapokuja kupata taarifa itasema tumetekeleza yapi katika yale tuliyoahidi kwa hiyo usimamizi uko pale pale bunge bahati nzuri mbunge mheshimiwa speaker amekuja hapa limepitisha linafanya mipango ya ku, namna ya kutenda haya hizi ahadi za chama kilichoko madarakani kwa miaka mitano tunaomba Mungu ayaze pema roho ya marehemu magufuli raha ya bwana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa viongozi mbalimbali, Mama Janet na wana familia, waombolezaji wote. Baada ya kusikiliza salamu hizo kutoka kwa viongozi wetu mbalimbali, sasa nina heshima kubwa ya kumkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Majaliwa ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati yetu ya mazishi kitaifa. Aje achukue fursa hii ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atoe salamu zake atoe faraja zake kwa wanafamilia lakini na kwa waombolezaji wote. Mheshimiwa karibu sana. Mheshimiwa baba yetu Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mbirijeshi Mkuu Mheshimiwa Hafidh Yamel Mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tuli watoto na wanafamilia wote Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi Rais wa serikali mapinduzi Zanzibar natambua uwepo wa mwenyekiti makamu mwenyekiti chama cha mapinduzi mzee wetu mzee Mangula pamoja na wajumbe wote wa halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi chama tawala mwasham baba skofu nyaisonga rais wa baraza baskofu Tanzania kwa pamoja na mababa askofu wote Mstaiki Mufti na Shem Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Uthman Masud Omar Sharif makamu wa kwanza wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Mheshimiwa Ahmed Suleman makamu wa pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Mheshimiwa wakuu wa miimili yote ya bunge pamoja na mahakama kutoka serikali zetu zote mbili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Mheshimiwa eh Reverian Ndukurio mgeni wetu leo kutoka Burundi ambaye pia ni speaker wa bunge la Senate kutoka Jamhuri ya Burundi lakini pia ni katibu mkuu wa chama kinachoongoza Burundi kwa sasa eh, Mheshimiwa eh, waheshimiwa maraisi wastaafu wote watatu ambao mko hapa natambua uwepo wenu wake za viongozi wote mkiongozwa na mama Ana Mkapa ambaye pia tunaye hapa mke wa hayati mheshimiwa Benjamin Mkapa na wote ambao tumekuwa hapa pamoja natambua itifaki 
ya uwepo pia mheshimiwa Balozi Sef Ali Idi makamu wa pili wa rais Mheshimiwa mawaziri wenzangu makatibu wakuu katibu mkuu kiongozi bara na visiwani na wote ambao wameorodheshwa kwenye itifaki iliyosomwa hapa na naibu waziri, na waziri wa nchi e, ofisi ya makamu wa pili wa rais natambua uwepo wenu na wananchi wote Mheshimiwa rais muda hautotoshi bado tuna kazi kubwa ambayo imetuleta hapa leo kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuja hali ya afya kutuleta hapa mjini Chato kuja kushiriki pamoja na wanachato kumsindikiza kiongozi wetu mpendwa wetu kwenye nyumba yake ya milele jukumu langu hapa ni, ni kuonyesha tu namna ambavyo tumeratibu vizuri shughuli hii mpaka hapa kamati yetu ya mazishi ya taifa na kila pili ni kumkaribisha mheshimiwa rais ili aweze kuzungumza na watanzania juu ya jambo hili binafsi nishatoa pole nyingi sana kwa mama Janet na familia ni familia ambayo tumekuwa nayo pamoja katika utumishi lakini pia na mambo ya kijamii na kwa kweli tumepata uzuni sote na Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia kuwapa subira nguvu na utulivu katika kipindi hiki ili tuendelee e, kumuombea mpendwa wetu kiongozi wetu e, Dr. John Paul Magufuli ambaye kwa kweli tumekaa naye katika kipindi chote vizuri sana Mheshimiwa Rais niseme tu kwamba toka tulipoanza ratiba yetu tarehe ishirini Dar es Salaam na kumaliza Dar es Salaam tukaja Dodoma, Zanzibar, hatimaye Mwanza, jana pia tumepita tukaja hapa Chato na leo tukiwa hapa tumeendelea vizuri. Ratiba yetu imeenda vizuri na malengo hasa yalikuwa ni kuhakikisha kwamba tunatoa heshima ya hali ya juu ambayo watanzania wameitamani kumuonyesha mpendwa wao kwa kumuaga ili aweze kwenda kupumzika mahala pema peponi mimi ni washukuru wote wananchi ambao wamejitokeza kwenye maeneo yote ambayo tumepita kukuta kwa ajili ya kumuaga na kwa kweli tumeona namna ambavyo wa Tanzania wameweza kujitokeza kwa wingi sana na leo hii tunapoelekea kumzika mpendwa wetu Dr. Magufuli e, katika nyumba yake ya milele tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na Watanzania wote kwa ushirikiano na mwitikio mkubwa ambao umeonyesha kama nilivyosema awali katika e, kipindi chote hiki cha huzuni ambacho Mheshimiwa Rais alitangaza kuwa ni kipindi cha mambolezo kwa siku ishina moja lakini kufikia leo siku ya mwisho ya kumfikisha kwenye nyumba yake kwa niaba ya wanakamati wenzangu napenda niendelee kusema e, kwa kutoa pole kwako mheshimiwa rais na wenzangu wengi wametoa pole kwako na kwa familia pia na kwa kuwa bado tuko na tunaendelea baada ya kumaliza shughuli zote basi watapata nafasi ya kuja kukuaga na kupa pole pale tutakapokuwa tumekamilisha taratibu hizi mheshimiwa rais leo hii tunapokwenda tunapo napozumzia mafanikio ambayo tumeyapata kwenye uratibu wa shughuli hii tunatambua Dr. Magufuli mama mzazi bado yuko kitandani kwa miaka miwili lakini mheshimiwa rais nimetekeleza agizo lako la kuwataka madaktari wanaomhudumia waendelee kumhudumia bibi yetu mpaka hapo atakapomrejea katika afya yake ya kawaida na kwa hiyo wale wataendelea na maagizo hayo wanaendelea nayo kwa hiyo wataendelea kumhudumia mama yetu mwisho mimi ni toe shukrani zangu kwa ushirikiano tuliopata nianze na serikali ya mapinduzi Zanzibar mheshimiwa rais serikali yetu ya mapinduzi Zanzibar imeshiriki kwenye msiba huu kikamilifu kutoka mwanzo mpaka hapa tulipo bado tuna mawaziri makatibu wakatibu mkuu kiongozi huko hapa makatibu wakuu wa mikoa jambo hili limeta faraja kubwa sana kwenye muungano wetu na hasa kwenye ushiriki wa tukio hili kubwa lililotugusa sisi sote lakini mbili ni washukuru wana kamati wenzangu kamati ya mazishi ya kitaifa ambayo inajumuisha mawaziri makatibu wakuu 
eh, na sisi tupo mimi pamoja na mwenyekiti mwenza mheshimiwa mheshimiwa Hamed Suleiman Abdullah makamu wa pili wa rais wote tumeshiriki wakati wote pamoja na makatibu wakuu viongozi wa pande zote mbili bara na visiwani lakini pia kila tulipopita kwenye mikoa tumekuta kamati zilizoundwa na mikoa ile chini ya mkuu wa mkoa tuwashukuru sana sana wakuu mikoa ya Dar es Salaam mjini Magharib lakini Dodoma Mwanza pia mkoa wa Geita ambako pia tunaendelea kushikiana nao mpaka tutakapokamilisha shughuli hii bila kusahau vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo kwa kweli vimefanya kazi kubwa sana na watanzania ni mashahidi kila mahali wananchi wamekuwa na hamu na wakitaka pia hata walishike na gari lakini wamesaidia kuwaweka vizuri wala kuna nguvu imetumika bali kuelewesha na kazi kubwa mfanya na washukuru sana wakuu wote wa vyombo mtufikishie salamu kwa watendaji wetu wa vyombo kule ndani kazi ambayo wameifanya kufikia leo hii ni mzuri mno na tunaendelea na kazi hiyo kwa hiyo shukurani hizi pia zizoandoe na kamati mzipokee bila kuwasahau viongozi wa dini baba askofu ambaye pia ndio rais wa baraza la askofu Tanzania pia na mufti na shehe mkuu wa Tanzania ushiriki wenu viongozi wa dini kutoka siku ya mwanzo kuomba dua kuliombea taifa hili dua kuombea viongozi dua lakini misafara yetu tumesafiri kote huko salama salmini na sasa tuko hapa lakini maombezi ya kila mahali yameenda vizuri sana mmesema hapa kwamba serikali yetu imekuwa ikifanya kazi kwa pamoja na taasisi za dini ni kweli na ni utamaduni wetu kwa tutaendelea nao leo hii ni wajibu wangu kwa shukuru sitawasahau madaktari wa uguzi lakini pia msalaba mwekundu ambao wamekuwa kitoa huduma kila kituo tulipokuepo wamefanya hilo kwa wale ambao walikuwa wanajisikia vibaya wanapokuwa kwenye maeneo haya wamefanya hilo kwa wale ambao wamekuwa kipoteza fahamu pale pindi wanapomwona mpenzi wa wao na wao wamefanya kazi vizuri na hatimaye tunaendelea kuwa na afya njema na tunategemea kwamba mpaka mwisho wa tukio hili basi tuendelee kuwa katika hali nzuri kwa uwepo wenu tunaamini tutabaki salamu tunacho chama cha scout ambacho kila mahali tumekuta chama cha scout vijana wake wanasaidia kuelekeza kuwapanga watu kusaidia pale panapotokea tatizo dogo watu wanaanguka na hivi maeneo yote haya kwa hiyo chama cha msalaba mkundu eh, scout Tanzania tunawashukuru sana pamoja na jeshi la mgambo ambao pia mmeshirikiana pamoja kwenye eh, maandalizi haya ya safari ya kumpeleka mpendwa wetu kwenye nyumba yake ya milele lakini pia umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi wameshiriki kila kituo tumeona kila mahali wameshiriki kamilifu na wapongeza sana umoja wa vijana kweli najua mlikuwa na uchungu wa kufiwa na mwenyekiti lakini bado mlijitoa kuhakikisha shughuli zote zinaenda vizuri kwa hili na mimi pia nawapongeza sana tuendelee kushikamana kwa utaratibu huo wana habari ambao pia tunawaona hapa watanzania wote wanajua wanaona tukio hili hawa ndio wanaowezesha wamefanya hili kutoka mwanzo na sasa wanaendelea kuhabarisha watanzania leo mtanzania alioko rukwa hakuna sababu ya kuja hapa kwa sababu pia alikuwa anaweza kuona kila hatua tunawashukuru sana vipo vya habari kazi yenu ni mzuri na bado tunawatarajia kwamba mtaendelea kuhabarisha watanzania kwenye matukio mbalimbali yanaweza kujitokeza bila kuwasahau pia wasanii ambao wametunga nyimbo mbalimbali za kuwapa faraja wa Tanzania utulivu ambao nchi tumeupata umetokana na mchango mkubwa wa nyimbo mbalimbali za wasanii bongo flavor watu wa jazi wasanii wa wa kidini wote hawa wamefanya kazi ya kuimba nyimbo za faraja lakini pia hata kwaya za kwenye makanisa dufu za kwenye misikiti mwaka huu tumeona mshikamano huu kuwa ni wa hali ya juu zaidi kwa tunawashukuru sana na tuendelee na hiyo lakini pia siwezi kuwaacha wana familia mbali ya kwamba mmepata majonzi makubwa lakini katika kuratibu jambo hili na tukio hili mmeshiriki kamilifu sana mmetusaidia sana kamati pale ambako palikuwa anahitaji maelekezo kutoka kwenu mmefanya hivyo na hatua tuliyofikia hapa kweli ni mzuri na sasa muda mfupi baada ya mheshimiwa rais kuzungumza na taifa tutakwenda sasa kukamilisha hatua ya mwisho ya kumlaza mpendwa wetu eh, kwenye nyumba yake ya milele 
sita wasahau wananchi ambao wamejitokeza nchi nzima wameonesha mapenzi yao waliokuwa nayo uchungu wao waliokuwa nao lakini pia wametoa ujumbe mbalimbali sisi kama serikali jukumu letu ni kusimamia kila mwananchi anapata fursa ya kuona wakati mwingine tuliruhusu mwili uzungue kwenye mitaa tunapogundua kwamba watu ni wengi mno ili kuwafikishia eh, kuwapa fursa ile ya kuweza kuona angalau mwili na utaratibu huo kwa kuaga wananchi waliopokea vizuri atakupata malalamiko popote pale pale ambako tuliona watu wanatosha kama vile Zanzibar na hapa Chato jana watu wamekuja mmoja mmoja na kupita mbele ya ya, 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 ya mwili na kuweza kuaga tunawashukuru sana kwa ushirikiano mliotupa na sisi tunasema tunawashukuru sana sita wasahau wageni mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali Siku ya kitaifa tulikuwa na wageni kutoka mataifa 17. Maraisi tisa. Makamu mwenye rais walikuwa wawili na waziri wakuu pia na mawaziri kutoka mambo ya nje. Wote hao walijiungana na nyinyi na nasi lakini pia leo tumepata wageni kutoka Burundi na Msumbiji wako hapa. Hatuwezi kuacha kuwashukuru kwa kutunga mkono. Ni utamaduni mzuri. Sasa katuhakishie utamaduni huu tutahudumisha na tutauendeleza ili kujenga mahusiano zaidi ya nchi zetu hizi tumesikia hotuba zenu zote zilikuwa zinajenga mshikamano miongoni mwetu kutupa pole kwa kweli na sisi tunataka mtufikishie salamu zetu kwa wenzetu waliobaki majumbani kwamba Tanzania tunawapenda sana katika hili tunawashukuru sana ndugu wananchi ama kwa hakika tuna maneno mazuri zaidi ya kulielezea tukio hili la kuondokewa na mpenzi wetu aidha hatuna budi kukubali ukweli kwamba hapa duniani sisi ni wenye kupita na sote marejeo yetu ni kwa Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Rais, leo tukiwa e, tunasubiri kuja hapa kwa ajili ya kuja kuaga mli huu nirejee kutoa na saa kwa Tanzania kuwa tuendelee kushikamana, kushirikiana, kupendana, hata kuvumiliana pia na kuchapa kazi. Nasi wasaidizi wako Mheshimiwa Rais, tutaendeleza ushirikiano kuchapa kazi na kuwatumikia wa Tanzania kwa, ma, kwa masla ya nchi yetu. Tuna kundi kubwa la mawaziri wako hapa, makatibu wakuu na watendaji kwenye mikoa na wakuu wa mikoa wako hapa. Sote tuko nawe mheshimiwa rais tutawatumikia wa Tanzania. Na tutaendeleza yale yote ambayo kiongozi wetu wa nchi ametuachia. Ili nataka nitamke hili kusheneza hotuba yako ya tarehe 22 uliyohakikishia kwamba hakuna kitakachoharibika na mimi kama mtendaji kwa niaba yao wenzangu hatukuna kitakachoharibika tutaendelea kufanya kazi kama ambavyo tumekubaliana Mungu ailaze roho ya kiongozi wetu mpendwa wetu mahali pepa pemboni amina raha ya melele umpe bwana apumzike kwa amani asante sana kwa kunisikiliza na sasa nitimize wajibu wangu wa kukaribisha mheshimiwa rais kuja kuzungumza na umma wa Tanzania baada ya kusema haya sasa nafasi ya Mheshimiwa Rais karibu sana kuzungumza na wa Tanzania asante Mheshimiwa Waziri Mkuu na kushukuru kwa kunikaribisha kuja kuzungumza na hadhara hii maalumu leo ya kumstiri mpendwa wetu lakini kwanza ni uwepo wa wote waliotambulishwa kwamba wapo hapa leo viongozi wa serikali katika ngazi zetu mbalimbali mbali, lakini wa staafu wetu wazee wetu wa staafu kwa serikali zote mbili na viongozi wa serikali zote mbili uh, nitambue uwepo wa familia mama Janet na wanafamilia lakini viongozi wa dini 
Tambo wepo wenu vyombo vya ulinzi na usalama. Mabibi na mabwana waombolezaji. Asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Ndugu zangu. Mengi yameshasemwa. Nadhani mimi nisiende kurudia yale yale. Lakini niungane na wote walioanza kwa kumshukuru Mungu kwa kutujalia kufika siku hii leo ambapo tunakwenda kumsiri mpendwa wetu niungane na waziri mkuu kwa shukuru makundi yote yote yaliyoshiriki na kufanikisha kwenda vizuri na msiba wetu huu kuhitimisha ni washukuru zaidi viongozi wa dini toka tumeanza tangazo limetoka hadi leo wamekuwa pamoja na serikali hatua kwa hatua kwa maombezi ya shughuli zetu zote na washukuru sana mababa askofu lakini mufti na makundi yake na washukuru sana na washukuru sana wananchi wa Tanzania lakini kabla wananchi labda niende kwa wageni wetu waliotoka nje walio kuja siku ile ya kuaga kitaifa lakini na walioko leo pia na washukuru kwa kuungana nasi na kutuonesha upendo kwamba Tanzania hatukuondokewa peke yetu tumeondokewa pamoja na mataifa mengine ndani ya Afrika lakini hata nje ya Afrika kupitia uh, salamu zao wanazotuletea ndugu zangu Leo ni pochato kwa mara ya tatu. Mara ya kwanza nilikuwa chato kwa kampeni mwaka 2015. Mara ya pili nilikuwa chato kuja kumfariji kaka yetu Rais Magufuli wakati ule alipondokewa na dada yetu. Tulikuwa hapa chato na wakati tuko hapa Tulikuwa na siku nzima pamoja na viongozi wengine. Na labda nilidhani nitarudi chato kwa mara nyingine ni mkute mwenyeji wangu yupo chato. Anipokee na kunikarimu kama alivyofanya mara ya mwisho nilipokuwa naye hapa. Lakini kinyume chake leo hii tumekuja chato kwa madhumuni ya kumuhitimisha kiongozi wetu kaka yetu baba yetu mlezi wetu mwalimu wetu na mambo mengi mengi kuja kumweka kwenye nyumba yake ya milele siku nilipokuja kumpa faraja ya kuondokewa na dada alinyonyesha eneo ambalo ndugu zake watoto na wengine wanakwenda kusitiriwa. Na siku dhani kama ndani ya kipindi chetu cha miaka kumi, itafika siku nirudi chato na kwenda kumsitiri yeye pale aliponionyesha. Ni mazito, ni mazito lakini ni ya Mungu naomba tupokee. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali nami nirudie pole kwa familia mzazi na watoto wa marehemu lakini wahakikishie kama nilivyokusha kuhakikishia kwamba msiba huu sio wenu pekee yenu ni wetu sote na kwamba kama ilivyosemwa hapa tutakuwa nanyi tutakuwa nanyi wala hatutawaacha mkono kwa ndugu zetu wachato najua kwamba ule wasiwasi ulioelezwa hapa uko mioyoni kwenu kwamba mpendwa wenu nguzo yenu nuru yenu imeondoka kinachofuata ni nini nataka niwahakikishie kinachofuata ni kutekelezwa kwa ahadi zote zilizoko ndani ya ilani yetu ya chama cha mapinduzi lakini pia ahadi alizozitoa yeye mwenyewe kwa watu wake na hili si kwa watu wa chato peke yao lakini hata kwa watanzania wote kwa mikoa yote ya Tanzania. 
Nimesemwa vizuri hapa. Tuliopoteza ni jemadari wetu, shuba, shujaa wetu. Lakini tutaendelea kuchapa kazi. Ndugu zangu nigusie kidogo mambo ambayo ameyasema mzee wetu hapa mzee Bigambo. Kwanza la chato kuwa mkoa. Nataka niseme kwamba nina taarifa mchakato umeanza. Niwaagize kumaliza mchakato huo katika ngazi zetu huku. Mtuletee serikalini tutaangalia vigezo. Kama vigezo vimekivi kuwa mkoa peke yake hatuna budi kufanya hivyo. Kama vigezo havikukivi tutaelekeza mfanye nini vigezo vikivi ili lifikie lile lengo lenu. Lakini kwa ajili ya kumuenzi kiongozi wetu basi ni waombe kamilisheni tuone jinsi tutakavyoweza kufanya. Mengine ya upungufu wa madawa nimebeba na kwenda kuyafanyia kazi nikitambua kwamba katika miaka mitano iliyopita serikali yetu iliondosha upungufu mkubwa mkubwa sana wa dawa tumetoka kwenye asilimia 35 ya upatikanaji wa madawa na sasa kitaifa tuko asilimia 94 kwa hiyo kama chato haipati madawa kuna upungufu wa madawa kuna tatizo katikati ambalo lazima tulifanyie kazi ni wahidi tutafanya kazi na dawa zitapatikana ndugu zangu leo tumekuja kumstiri mpendwa wetu lakini lazima pamoja na shukrani zote zilizotoka nami kwa maalumu kabisa kwa mahsusi kabisa ni shukuru kamati iliyoshughulikia mambo haya pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama lakini kubwa ni, shu, ni shukuru sana familia ya marehemu dr magufuli na ofisi binafsi ya marehemu dr magufuli wamefanya kazi kubwa kuanzia kuuguza hadi leo tunamsindikiza familia kama ilivyosemwa wametoa ushirikiano mzuri sana na tunawashukuru sana tumeshuhudia misiba ambazo familia wanachachafya kweli kweli mkielekea huku wao wanaelekeza huku lakini kwa familia hii wamekuwa watulivu wamekwenda nao vizuri na leo tunamaliza tukiwa wamoja Lakini pia niwashukuru wageni wetu kama ilivyosema mwanzo kwamba mmekuja kutupa faraja na si tunawashukuru. Ndugu zangu nimalizie. Nilikuwa na utuba kubwa lakini yote yalishasemwa. Sio ni haja ya kurudia sasa nimalizie. Uh, kwa kuungana na mheshimiwa speaker kurudia speaker wa, jam, wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kurudia katika kitabu cha Isaya sura 41 yale maneno aliyoyasema kwamba kweli tumetokewa na tulilotokewa lakini Mungu hatatuacha tuendelee kumwelekea Mungu naye atatushika mkono tuende vile tulivyojipanga ah ndugu zangu leo hii tunahitimisha tunakwenda kumpumzisha baba tunakwenda kumpumzisha shujaa tunakwenda kumpumzisha jemedari wetu tumuombe pumziko la amani na amani ya milele nachotaka kuambia wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli ameitwa na Mungu na ameitika na leo tunakwenda kumsitiri tunachokwenda kukistiri ni kiwiliwili chake tu lakini maono mikati na falsafa yake ya hapa ni kazi tu taendelea kuwepo na tutaendelea kuifanyia kazi niwaombe sana watu wote tunaotoa huduma kwa wananchi serikalini lakini pia taasisi binafsi na hata viongozi wa dini twende tuoneshe mshikamano tukaoneshe ushirikiano tukaoneshe upendo kwa taifa letu kama kuna muda tunatakiwa kuonesha upendo kwa taifa letu ni muda huu 
ambapo tumeondokewa na mtu wetu jemedari wetu basi tusiumbe na tusiliumbishe taifa twendeni tukaoneshe upendo tukaoneshe mshikamano twendeni tukaliendeleze taifa la Tanzania nimalizie kwa kusema raha ya milele umpe bwana mwanga wa milele umwangazie apumzike kwa amani amen mungu ibariki familia hayati rais dr joseph magufuli mungu tubariki wa Tanzania wote na asanteni sana kwa kunisikiliza Asante naomba tusimame. Asante Mheshimiwa Rais naomba tuketi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya nasaa za kufupi kwa taifa kwa heshima na taadhima naomba ni mkaribishe tena padre dr joseph matumaini amalizie sehemu ya itifaki ya ibada ya misa takatifu iliyobaki asante na karibu sasa itafuata sehemu ya sala ya buriani na mkaribisha mwasham askof severin nyomgiz wa jimbo la Rulengengara pamoja na maskufu wenzake kuteremka hapa chini na kutuongezea hii sala karibuni leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho Mwili wake weka ardhini kama mbegu mwili utakao tuka na roho yake ingie katika raha ya milele kwa kuomba e bwana mpoke huyu ndugu yetu dr john pombe joseph bufuri katika uzima wa milele na utawara wako apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote Naam, uh, misa takatifu ndio hiyo ambayo tunasema ipo sehemu ya mwisho kukamilika hapa uh, kabla ya kwenda kupumzisha mwili huu katika nyumba yake ya milele. Awali tulikwambia tuko na uh, Stanislaus Mhema kutokea Radio Maria Tanzania ambaye anatupitisha pia katika baadhi ya mambo ambayo yanafanyika uh, uh, wakati huu sasa tunazungumza nini? tumaoni wakati katika liturujia katika liturujia ya mazishi eh, sehemu 
ni ya mwisho kabisa baada ya hapa ndio naruhusiwa sasa kupelekwa makaburini tumpeleke ndugu yetu makaburini tutumaini kuwa siku moja <coughs> tutakutana naye katika uzima mpya sasa tutaelekea kwenye nyumba yake ya milele na kwenye maandamano ni wale tu ambao wametaarifiwa kwenda pale kwenye nyumba yake ya milele hivyo nakaribisha MC wa serikali kuendelea na utaratibu waliopanga asante naomba baba skof mkuu gelvas nyesonga na maskof wote mlioteendeshea ibada ya misa takatifu waongoze sasa na sisi tunawaruhusu muweze kutoka na taratibu zingine ziweze kuendelea asante sana Uh, naam kilicho kwa kikifanyika hapa ni tuna kupeleka mwili makaburini kuna viongozi wa kanisa watatu wamenituma nitoe pole TVC1, ZBC, TVC Taifa, TVC FM na wanaofuatilia kupitia TVC online. Ndivyo ambavyo Misa takatifu imetimishwa katika uwanja wa majukwaa.
Microphone test, microphone test. Ah, Habari, 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 yes, yes, habari, habari. Kwenda kwa namsikia na ya happy ya? Mamzi, na mazishi. Uwezi matu ni mazishi, uzuhu, uwezi matu ni mazishi, uzuhu, uwezi matu ni mazishi, 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 uwezi matu Nadhani kuna kwenye wasikio ni kuna 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 msemaji kutoka kwenye familia za tu neno na shukrani lakini sijua anatoa sangapi
msikilizaji wa TBC Taifa na msikilizaji wa TBC FM jaribu na mtazamaji wa TBC ZBC msikilizaji wa TBC TBC FM tunajaribu mtazamaji wa TBC 1 mtazamaji wa ZBC msikilizaji wa TBC FM na msikilizaji wa TBC Taifa ndivyo